ঘটনা কাছে যেভাবে এসেছে আমি ঠিক সেভাবেই পড়ছি লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম জফি ভাই জানতে চাই বলে কেমন আছেন কারণ সকল শ্রোতা দোয়া এবং আল্লাহ তালার অশেষ রহমতে আশা করি আলহামদুলিল্লাহ ভালোই আছেন আমি মেহেদি হাসান পুলক ভৌতিক কথা আমার নিয়মিত একটা ঘুমের ঔষধ আমার বাড়ি নেত্রকোনা জেলার কেন্দ্রীয় উপজেলার দলপা ইউনিয়নের বেখর হাটি বাজারে আমার বাসা এটা আপনার কাছে পাঠানো আমার দ্বিতীয় ঘটনা ঘটনা আমার নিজের সাথে ঘটেছিল বেশি কিছু না বলে সরাসরি ঘটনা চলে যাচ্ছি দু সালের জুলাই মাসের ঘটনা আমি রাগ করে বাসা থেকে ঢাকা নারায়ণগঞ্জের গাউছিয়া নামের একটি স্থানে চলে যাই আমার চাষাদ বাহের কাছে সে ওই জায়গায় এনজির নামক একটি কারখানায় চাকরি করত আমি তখন দশম শ্রেণীর ছাত্র আমি সেই জায়গায় বা বাড়ির বাইরে এটাই প্রথমবার গিয়েছিলাম আমাকে আমার চাচাত ভাই বলল তোকে দুদিনের মধ্যে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেবো বুঝলে আমার চাকরি নিতে কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয় আমি চাকরি পাচ্ছিলাম না বলে আমি সারাক্ষণ বাসাতেই থাকতাম আমি যে বাসাতে থাকতাম একটু সেটার সম্বন্ধে একটা ছোট্ট ধারণা দিদি আর একটা কথা এই মুহূর্তে সকল শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলতে চায় প্রত্যেকে নিজের চোখ বন্ধ করে একবার সম্পূর্ণ ঘটনাটা নিজের সাথে কল্পনা করেন ভয় এবং সত্য বিদ্যার বিচারটা আপনারা বিবেক দিয়ে দিবেন ঘটনায় ফেরা যাক আমি ঘরে বসে থাকতাম যে বাসাটা ছিল পাঁচতলা একটা ভবন আমরা নিচতলায় থাকতাম আমার চাষত ভাই আয়দিম আমি আরও একজন বড় ভাই নাম মমিনুল ইসলাম এক রুমে থাকতাম একটা ওই বিল্ডিংয়ের তৃতীয় তলা পর্যন্ত সম্পূর্ণ ছিল এবং প্রথম এবং দ্বিতীয় তলাটি এবং তৃতীয় তলা তৃতীয় তলায় বাড়ি ভাড়া থাকতো তবে বাসাটা একটা নিয়ম ছিল সেই বাসায় যারা থাকতো তাদের প্রত্যেকের একটা তাবিজ দেওয়া হতো বা হাতে বাঁধার জন্য সে নিয়মে আমাকেও দেওয়া হয় কিন্তু সেটা অপ্রয়োজন ভেবে ব্যবহার করিনি আমি দুই দিন পর আমি যখন বাসার ছাদে গল্প করতে গেলাম আমি দেখলাম বিল্ডিং এর ছাদে একটা কাঁটা যুক্ত গাছ এবং ছাদের মাঝখানে পিলারের মাথায় একটা গরুর মাথার খুলি ঝুলিয়ে রেখেছে ব্যাপারটা আমার কাছে অদ্ভুত লাগলো কারো কাছে কিছু আগ্রহ ছিল না দেখেনি তো হঠাৎই একদিন দুপুর দেড়টার দিকে আমি বাসার ছাদে চলে যাই সময় কাটাতে কিন্তু তাতেও কিছুই ভালো লাগছিল না তাই বিল্ডিং এর চতুর্থ তলা এবং পঞ্চম তলায় একটু হাঁটাটে করছিলাম হঠাৎ চতুর্থ তলায় সিঁড়ির সামনে রুম দুটি দেখে আমার কেমন জানি অদ্ভুত বড় হচ্ছিল কারণ রুমের প্রয়োজনের সকল কিছু রয়েছে কিন্তু রুমের ভেতরে অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল সেই রকমে অনেক অনেক দিন যাবো এখানে কেউ থাকে না এবং দেখে যা অনুমান করলাম সেই রুমের দরজাটাতে কিছু কাঠের টুকরো পেরেকের সাহায্যে আটকে দিয়ে রুমটা বন্ধ করে রাখা হয়েছে আমি কিভাবে যেন ধীরে ধীরে দরজাটা খুলে ভেতরে প্রবেশ করলাম রুমটাতে অসংখ্য মাকুসার জাল এবং আমি খেয়াল করলাম বিছানার উপরে ফ্যান ঝুলানোর বড় একটা রড আছে এবং একটা রশি আছে আমি ভাবলাম হয়তো এই রশি দিয়েই ফ্যান বাঁধা ছিল তখনই আমার কেমন যেন অস্বাভাবিক অনুভূতি হলো মনে ভেতরে একটা ভয় কাজ করছিল না কিন্তু পেছন থেকে হঠাৎ করে কারো পায়ের আওয়াজ পেলাম তখনই আমার চাষাত ভাই পেছন থেকে আমাকে নাম ধরে ডাক দেয় ভয় ভয় পেছনে ফিরতে চাইলাম অনেক আশ্চর্য গলায় বলে উঠল আই তুই রুমের ভেতরে টুকলি করে আর কেন ঢুকলি আমি ওর বড় চোখ দেখি অবাক করার মতো ব্যবহার উপলব্ধি করে উঠলাম এবং বললাম কেন আর তাতে হয়েছে নাকি তখন ও আমার হাতের দিকে খেয়াল করলো এবং আবারও আমাকে বলে উঠল তোকে যে বারবার আছে তা বিশ্রে দিয়েছিল সেটা কি করেছিস হ্যাঁ আমি তখন বললাম ওটা আমি ব্যবহার করিনি ওইটা ডুবে রেখে দিয়েছি আমার চাষত ভাই আমার হাতটা ধরে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলো আর বলছিল আমার সাথে রুমে চল জলদি চল আমি কি সেটা ভয় পেয়ে গেলাম এবং রুমে পৌঁছাতে মমিন ভাই অফিস থেকে বাসায় খেতে লাগলো এবং আমার চাষত ভাই সব কিছু তাকে খুলে বলল তারপর তামিজটা আমার হাতে বেঁধে দিয়ে যা বলল তা জানলে আমি কোনো দিন ওই রুমের ভেতরে তো দূরের কথা যে ভাই আমি রুমের আশেপাশ দিয়েও যেতাম না তারা আমাকে বলল ওই রুমে আজ থেকে এক বছর আগে বারো বলার মেয়ে ফার্সি দিয়েছিল আত্মাত করেছিল এবং তখন এই বিল্ডিংয়ের চতুর্থ তলার প্লাস্টারের কাজ চলছিল বিস্তৃতটা কাজ করা বন্ধ করে দিয়ে দেয় এবং মালিকের হাত পা ধরে এই কাজ ছেড়ে চলে যায় এবং পরে জানা গেছে প্রতিটা মিস্ত্রির সাথে নাকি অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেছে এবং এর পর থেকে তারা এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে সে আত্মহত্যার পরে এই পুরো বাল্ডিংয়ে সম্পূর্ণ কাজ করার চেষ্টা করেছে কিন্তু সারাদিন মিস্ত্রিরা যতটুকু কাজ সম্পূর্ণ করে রাখতো রাতে যে দেখা যেত পুরোপুরি অস্বাভাবিকভাবে ধসে গিয়েছে সে গাছগুলো যা সাধারণ মানুষের দ্বারা কখনো সম্ভব হয়নি সেই কারণে এই বিল্ডিংটা এখন পর্যন্ত আজ পর্যন্ত অসম্পূর্ণ বুঝলি আবার রাতে চতুর্থ তলা এবং পঞ্চম তলা একটা মেয়ে কণ্ঠ আত্মনাত করে আটাটি করে বুঝলি মাঝে মাঝে অনেকেই দেখে ওই রুমে নাকি অনেক নারী অভাব ফাঁসিতে ঝুলে থাকে 
অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গত মাসেও তো গেটের সাথে নাকি যে বড় ভাইটা থাকে না সে দেখে চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান পড়ে গিয়েছিল তার চিৎকার শুনে তাকে আমরা অনেকে দেখতে গিয়ে দেখি যে উনি সিঁড়িতে পড়ে আছে এবং না কি মুখে একেবারে আঁচলের দাগ পরে আমরা সবাই ধরাধরি করে রুমে নিয়ে আসি তার কথা শুনে আমার অনেকটা ভয় লেগে গেল সে কারণে অনেক দিন ছাদে যাওয়া বন্ধ করে দিলাম আর যে ভাই সত্যি কথা বলতে এই দুনিয়ায় যত ভূতের কাহিনী আর যত ভয়ঙ্কর সব ঘটনা ঘটে সব রাতের বেলাতে ঘটে দিনের বেলাতে অনেক ভীত লোকেরা অনেক কিছুতে ভয় করে না বা ভয়টা দিনের বেলাতে কাজ করে না কিছুদিন পার হয়ে ধীরে ধীরে আমার কাছে পুরো গল্পটা একটা গুজব মনে হলো এবং সপ্তাহখানেক পরে হঠাৎ একদিন সন্ধ্যা আমি ছাদ থেকে কাপড় আনতে যাই ঠিক তখনই আমার সাথে দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে সেখান থেকে ফেরার পথে চতুর্থতলা সেই রুমটার সামনে আসতে আমার ভয়ে চোখ যেন ছানা বাড়া সেই রুমের দিকে আমি যা দেখলাম তা দেখার জন্য একদম প্রস্তুত ছিলাম না জেসি ভাই আর আমার এই অশুভ সন্ধ্যা আমি কোনো দিন বলতে পারি না পারবো না কথায় আছে না যেখানে ভাগ্যের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয় আমি দেখলাম সেই রুমের দরজাটা পুরোটা খোলা আর ভেতরে কোনো একটা মেয়ে অপর ফাঁসিতে ঝুলছে অন্ধকার থাকা চেহারাটা পুরোপুরি দেখা যাচ্ছিল না এবং মেয়ে অপরটা তার জীবন বাঁচানোর জন্য আর্তনাদ করছে হাত পা নাড়াচ্ছে আর দেখে মনে হচ্ছে একটু আগে এই ফাঁসিতে ঝুলেছে এবং তার মুক্তি প্রচুর রক্তপাত হচ্ছে আমি চিৎকার করে দৌড় দিতেই সিঁড়িতে পড়ে একেবারে রীতিমতো আমার পা আটকে যায় এবং আমি পড়ে যাই এবং আমার কাছে মনে হচ্ছিল আমার বাম পাটা কেউ একজন হাত জুড়িয়ে রীতিমতো টেনে ধরেছে এবং আমার ডান পা দিয়ে অপর পাটা লাথি দিয়ে ছোটানোর অনেক চেষ্টা করছি কিন্তু না কারণ যদি দুই পায়ে ধরে ফেলি আমার নিচে দিকে কোনোভাবে যেতে পারছি না আমি উপর হয়ে সিঁড়িতে পড়ে আছি এবং পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখি কালো রঙের একটা কুকুর এবং অনেকটা কুকুরের মতো কিছু একটা হবে কিন্তু সারা গায়ে দুই থেকে তিন ইঞ্চি করে লোম ছিল কিন্তু তার দুই থেকে তিন ফিট দুটো লম্বা এবং একটা হাতে আমার পা ধরে টানছে তার চোখ দুটো রক্ত বর্ণ এবং জল জল করছে আমি আমার পা ছাড়ানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি এবং অনুভব করছি কথা বলার শক্তি আমার ধীরে ধীরে দূরে চলে যাচ্ছে এবং চিৎকার তো দূরের কথা কিছুই জানো নেই ঠিক তখনই ওই আবরটা আমার উপরে লামতে পড়লো আর আমি শেষ শক্তি দিয়ে চিৎকার করার চেষ্টা করি এবং সফল হই তবে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি তারপর আমার আর কিছু মনে নেই পরে যখন চোখ খুলি তখন আমি নিজেকে আমার রুমে দেখতে পাই আমি অনুভব করলাম আমার কপালে ঠোঁটে হাতে এবং পায়ের হাঁটুতে অনেক যন্ত্রণা বোধ করছি এবং দেখতে পাই প্যান্টেস করা এবং আমাকে একটা স্যালাইন পড়ানো আছে রুমের ভেতরে বিল্ডিং সবাই উপস্থিত ছিল এবং অনেকে আমার কাছে জানতে চেয়েছিল কি হয়েছে আর আমি সিঁড়িতে পড়ে গেছিলাম কি না আর কেনই বা পড়েছিলাম বাড়িওয়ালা নাকি রাত আটটার দিকে সিঁড়িতে ধূমপান করতে গিয়ে আমার চিৎকার শুনে উপরে যায় এবং গিয়ে আমাকে পড়ে থাকতে দেখে আমার গায়ের সকল লোম যেন কাঁটা দিয়ে উঠে আমি কান্না করতে করতে সকল কিছু খুলে পড়ি তারপরে বাড়িওয়ালা সকলকে বলে দেয় এই ঘটনা যেন বাইরে কেউ কাছে না পড়ে তারপরে আমার পাঁচ থেকে সাত জন ছিল এবং বাড়িওয়ালা মসজিদের খুচুরকে ডেকে আনে খুচুর চার ফুক দেওয়ার পরে বলে ওর হয়তো মেরেই ফেলতো সন্ধ্যা আটটার দিকে এসার নামাজ নামাজের আজান দেওয়ার কারণে ওদের ছেড়ে দিয়েছে বুঝলে এখন আলহামদুলিল্লাহ কোনো সমস্যা নেই একটা তেল পরা দিয়ে দিচ্ছি প্রতিদিন গোসল করার পরে সারা গায়ে দেবা আর সব সময় পাক পবিত্র থাকার চেষ্টা করবা এই বলে উনি চলে যায় এবং অল্প কয়েকদিনের মধ্যে আশেপাশের সকলের মধ্যে জানাচানি হয়ে যায় ঘটনাটা তাতে কোনো অসুবিধার সৃষ্টি হয়নি কারণ সেই জায়গার সকলেই এই বিষয়টি মোটামুটি ভালো মন্দ জানত আমি সুস্থ হওয়ার দু মাস পরে ওই জায়গা থেকে চলে আসি তবে এই দুই মাসের মধ্যে আরও একটা ঘটনা ঘটেছিল কবরস্থানে ওইটা অন্য দিন ইমেল করে পাঠাবো যদি আপনার অনুমতি পায় যে সময় এই ছিল আমার ঘটনা ঘটনাটি ভালো লাগবে পড়ে শোনাবেন যিশু ভাই এবং ভৌতিক কথা দীর্ঘ শিপি হোক আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলাম ভাই এত ডিটেলি ঘটনাটা লিখছেন দ্যাট ইজ কথা বলবো যে ভয় লাগছে 
মানে আমি সবাইকে বলবো যে যারা নতুন কোনো ফ্ল্যাট নেবেন অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে অনেক অনেক কম দামে কিন্তু অনেক ফ্ল্যাট পাওয়া যায় সেগুলো নেওয়ার আগে ভালো মতো একটু যাচাই বাছাই করে প্রতিবেশীর সাথে কথা বলে তারপর নেওয়া উচিত আমার মনে হয় দ্যাট ইজ ইনক্রেডিবল স্টোরি স্টোরি না মানে ঘটনা তো বটে এটা রিয়েল স্টোরি বোঝা যাচ্ছে এরকম কিন্তু হয় মানে আমি আমি এটা অনেক জায়গায় শুনেছি ফাঁসিদা মানে যারা হচ্ছে মানে অপাখাতে মৃত্যু বা আমরা যেটাকে বলি যে আত্মহত্যা এই ধরনের কিন্তু মৃত্যুর পরে কিন্তু তাদের আবারও ফিরে আসা একটা মানে ব্যাপার সাপার থেকে অতিরিক্ত থেকে যায় তাদের আত্মাগুলো বা স্পিরিটটা সম্পূর্ণভাবে মুক্তি পায় না অ্যান্ড এটা কিন্তু অনেক অনেক ঘটনা আছে এরকম দ্যাট ইজ ইনক্রিডেবল ভাই সিরিয়াসলি আমার ভয় গায়ের লোন দাঁড়িয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ মানে এই ব্যাপারটা কেমন যেন ভাবতে কেমন যেন গা গুলে আসতেছে ভয় ভয় ফিল হচ্ছে ছাদে গেছেন দেন ওই রুমটা ছাদে আমাদের আমাদের ছাদে কিন্তু একটা রুম আছে দ্যাট ইজ দ্য ফ্যাক্ট আছে যে আমি আপনার বলো না আমাদের ছাদে কিন্তু একটা রুম আছে একদম এই জন্য আমরা মানে হঠাৎ করে মনে হচ্ছে আমি তো মাঝে মাঝে রাত্রেবেলা ছাদে উঠি দরজাটা খোলাই থাকে দেখা গেলো খোলার পরে ওখানে কেউ একজন আসে মানে ব্যাপারটা ভাবতেই কেমন যায় লাগছে আপনাদের ছাদেও কিন্তু রুম আছে মানে ওই 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 বাসার ছাদে ওই রুম ছিল আর কি বিষয়টা অনেকটা এরকম দ্যাট ইজ অদ্ভুত ছিল বিষয়টা সো থ্যাংক ইউ সো মাচ আশা করছি আপনাদের সবার কাছে ভালো লেগেছে স্টোরিটা অ্যান্ড মেদি আসেন পুলক ভাই আপনি কবরস্থানের ঘটনাটা কিন্তু ভাই লিখে পাঠিয়ে দিন আমার কিন্তু অনেক ভালো লাগছে স্টোরিটা এবং বেশি ভালো লাগছে আমি বোঝাতে পারবো না আমার ফিলিংসটা আমার আমি কথা আটকা যেতে কারণ আমার একদম সিমিলার একটা ঘটনা মনে পড়ে গেছে এরকম ওইটা অনেক বেশি স্ক্যারি ছিল এটা তো আরও বেশি স্ক্যারি মাই গুডনেস এবং আসলে কিন্তু আত্মহত্যা না আসলে কিন্তু আসলে মুক্তি পায় না সহসে এটা কিন্তু সত্য এবং আমার কাজিনের সাথে এরকম ঘটনা ঘটেছিল অনেক আগে ওটা কোনো একদিন বলবো না এবং এই ঘটনাটা অদ্ভুত ছিল ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর সুপার মেজিং স্টোরি আশা করছি এই ভূতুর ফ্ল্যাটের ঘটনা আপনাদের সবার কাছে ভালো লেগেছে এবং সবচেয়ে প্রথম থেকে একটা টুইস্টেড ব্যাপার ছিল ওই তাপিজ দেওয়ার যে বিষয়টা এটা আসলে প্রথম থেকে একটু হন্টেড একটা ব্যাপার কাজ করছে স্টোরিটা দিস ইজ হোয়াট ইউ কল স্টোরি আপনাদের বলি না যে স্টোরি মানে ইউনিক স্টোরি ইউনিক স্টাইলের স্টোরি দিস ইজ হোয়াট ইউ কল ইউনিক স্টাইলের স্টোরি থ্যাংক ইউ সো মাচ পুলক ভাই ফর দিস ওয়ান্ডারফুল স্টোরি আশা করছি আপনারা আরও স্টোরি পাবো অবশ্যই পাঠিয়ে দেবেন আপনার আরও স্টোরি চলে যে পরবর্তী ঘটনা আশা করছি পরবর্তী ঘটনা আপনাদের সবার কাছে ভালো চলে যায় ঘটনায় ঘটনাটা আমার কাছে যেভাবে এসেছে আমি ঠিক সেভাবেই পড়ছি লিখেছেন আসসালাম আলাইকুম জসু ভাই আশা করি ভালো আছেন আমি শেখ সাজ্জাদ আমার বাড়ি মুন্সিগঞ্জ ভৌতিক কথার দীর্ঘ অনেক দিন যাবৎ আমি শুনছি প্রত্যেক দিন রাতে আপনার এপিসোড আপনার মিষ্টি সুরে না শুনলে আমার ঘুম হয় না যাই হোক তো কথা না বাড়িয়ে ঘটনায় আসা যাক ঘটনাটি আমার বন্ধুর সাথে ঘটে যাওয়া খুব দুঃখের সাথে ঘটনাটি বলতে হচ্ছে যে পাঁচ বছর আগের কথা আমার ছয়জন বন্ধু মিলে প্ল্যান করি যে আজকে রাতে মুড়ি ভর্তা খাবো তাও আবার নৌকায় করে পুকুরের মাঝে ছোট্ট একটা টেক্কা ছিল সেখানে যাব এবং সেখানেই খাব আগেই বলে রাখি আমাদের বাড়ি থেকে এক কিলোমিটার একটু হেঁটে গেলে বিশাল একটা পুকুর আছে এবং পুকুরের মাঝে গোল করে চার পাঁচটা হিচল গাছ রয়েছে এটাকে আমরা টেক্কা পড়লি সেখানে দিনের বেলা মাছ ধরতে অনেক অনেক মুরুব্বীরা যেত তো যেই ভাবার সেই কাজ তো আমরা তিনজন তিনটা সাইকেল নিয়ে রওনা দিলাম পুকুর পাড়ে তো বলে রাখি পুকুর পাড়ে সব সময় একটা নৌকা বাঁধা থাকে এবং নৌকাটি হচ্ছে আমার বন্ধু রাকিবের দাদার আমরা চারজন টেক্কাতে চলে গেলাম এবং বাকি দুজনকে বলে দিলাম সাইকেল দিয়ে বাজারে যে দুজন মুড়ি ভাজা এবং চানাচুর ভাজা নিয়ে আসতে যা যা লাগবে সেগুলো যেন কিনে নিয়ে আয় এবং তারা দুজন বাজারের দিকে রওনা হলো আমরা চারজন টেক্কাতে বসে পৌঁছে এবং আমরা চারজন টেক্কাতে পৌঁছালাম আমি রবিনকে নিয়ে বাজারে সাইকেলে গেলাম ঠিক আছে সাইকেল চালায় সুন্দর মতো গান গাইতে গাইতে আমি রবিনের সাথে কথা কইলাম আমি এখন সাইকেল চালানো যাইতেছি যাওয়ার সময় পেছনে বসবো চালাবি তুই গেলাম তো তারা বাজারটাই সব কিছু কেনাকাটা করার পর সজীব সাইকেল চালাচ্ছে এবং রবিনকে পেছনে নিয়ে হঠাৎ সাইকেলটা কেমন যেন ভার হয়ে গেল এবং প্যান্ডেল ঘোরাতে সজীবের অনেক কষ্ট হচ্ছিল তখন সজীব বলল এই আমি চালাতে পারছি না রবিন তুই একটু চালাতো বন্ধু রবিন তখন বলল আমি চালাতে পারবো না তুই সাইকেল নিয়ে আয় আমি গেলাম তো যে কথা সেই কাজ এবং রবিন চলে গেল সজীবকে থেকে এবং সজীব আস্তে আস্তে সাইকেলটা প্যান্ডেল ঘোরাতে ঘোরাতে টেক করে দিতে দিতে চলে গেল রাস্তাটা কেমন যেন আলোকিত লাগছিল সাদের আলোতে হঠাৎ করে সজীবের মনে হলো রাস্তাটা কেমন যেন ভার ভার লাগছে এবং কেমন যেন পিছনে বসে আছে সাইকেলটা থেকে নেমে পকেটের মোবাইলটা বের করে ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালিয়ে পেছনে করে লাইটটা ম
তখন সজি বলে উঠল কে কে রবেন নাকি মজা করিস না ঠাট্টা ভালো লাগে এরকম সময় সাইকেল চালানো শুরু করলাম একটু আগতে আমার নাকে ভেসে আসলো পঁচাম পিসি গন্ধ আমি জানো আর নিতে পারছিলাম না তখনই বমি করে দিই ইস কি গন্ধ মনে মনে আল্লাহকে ডাকতে লাগলাম তখন যেন আমার বউতে কোনো সুরা পড়ে হচ্ছিল না তার কিছুক্ষণ পরে কে যেন আমার পেছনে আমাকে জড়িয়ে ধরলো তখন আমি কেমন জানি প্যাডেল ঘোরাতে পারছিলাম না আল্লাহর নাম নিয়ে সাইকেল থেকে নেমে পড়লাম ঘোরাতে ঘোরাতে রাস্তার কিনারায় সে খালের পাড়ে আসে না ওখানে পানিতে পড়ে গেলাম পানি থেকে কেউ একজন উঠে পায়ে হাঁচকা টান দিয়ে পানির নিচে নিতে মতো নামিয়ে চুবাতে শুরু করলো এবং চাঁদের আলো মুখটা দেখা যাচ্ছে চোখগুলো ঝঞ্ঝল করছিল আমি অনেক জোরাজুরি করার পরে পানি থেকে উঠে এক দৌড় দিয়ে রীতিমতো রাস্তায় উঠে গেলাম তারপর আমি সেখানে অজ্ঞান হয়ে যায় তারপর আমার আর কিছু মনে নেই আমরা চারজন রবিনকে জিজ্ঞেস করলাম কি রে সজীব কই রবিন তখন বলল সজীব সাইকেল নিয়ে আসতেছে ওরে বাজারে রেখে আসছি তখন আমরা রবিনকে খুব বকা চোকা করলাম আর বললাম তোর মোটে ওটা ঠিক হয়নি এভাবে ওকে একা একা রেখে আসাটা একদম উচিত হয়নি ও দেখি আসতেছে না কেন চল তো এক ঘন্টা হয়ে গেছে ওর কোনো আসার নাম নেই তখন আমরা খুঁজতে খুঁজতে দেখি রাস্তার এক ধারে এক গাছের নিচে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে আছিস তখন আমরা তোকে ধরে ধরে বাসায় নিয়ে আসি তোকে বাসায় নিয়ে যাওয়ার পর পরিবারের সবাইকে ডেকে নিয়ে আসি তোকে যখন খাটের মধ্যে শোয়ানো হয় তোর গায়ের কাপড় চোপড় একজন ভিজে গিয়েছিল তোর কাপড় চোপড়গুলো খুলে যা দেখলাম তা দেখার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না তোর পিঠের মধ্যে দেখতে পায় কেউ একজন মনে খুব চাপ দিয়ে পুরো পিঠটা আর ডাক করে ফেলছে এবং হাতের পাঁচ আঙ্গুলে চাপ রয়েছে এবং মানুষের হাতের যায় মোটামুটি আরও দুই থেকে তিন গুণ লম্বা হবে মনে হলো কেউ একজন তোকে চাপ দিয়ে ধরে রেখেছিল এরকম পিঠের মধ্যে নিয়ে দাগ হয়ে গেছে তখনই আমরা দৌড়ে মসজিদের ইমাম সাহেবকে নিয়ে আসি ইমাম সাহেব আসার পর যা বলল তোকে নাকি পিস আছে ধরেছিল বলল আজকে বেঁচে গেছিস অনেক চেষ্টা করো তোর জ্ঞান ফেরানো যায়নি ইমাম সাহেব কিছু পানি পানা দিয়ে চলে যান এবং এরপরে তোর জ্ঞান ফিরে আসবে এমনটাই বলেছিল কি ভাবছেন ঘটনা এখানে শেষ না টানা দুদিন পর জ্ঞান ফিরে আসলো সজীবের এবং জ্ঞান ফিরে আসার পর আমাদের পুরো ঘটনাটা খুলে বললো সেদিন রাতে এবং দুই দিন থেকে তিন দিন পর্যন্ত ভালোই ছিল সজীব তারপর থেকে প্রতিদিন রাতে বাসার চিৎকার করত আর বলতো আমাকে নিয়ে গেল আমাকে নিয়ে গেল এরকম ভাবে চিৎকার করতো সজীবের আব্বু আমাদের বললো সজীব প্রতিদিন রাতে বলে কেউ নাই আর ওর ঘুমের ঘরে নাকি নিয়ে যেতে চায় দুদিন ধরে এসব বলতেছে তখন আমি আর আমার বন্ধু নয়ন বললাম আঙ্কেলে কাজ করেন ওরে এত বড় হুজুর দেখান আঙ্কেল বলে উঠল আমরাও এটাই ভাবছি পরবর্তীতে আমরা শুনতে পাই হুজুর বলল এই কাজ উনি পারবে না এটা নাকি অনেক শক্তিশালী আত্মা ওরে নিয়ে যেতে হবে অন্য কোনো কবি রাজের কাছে অন্য বড় কোনো কবি রাজের কাছে আর আমি একটা পানি পড়া দিয়ে দিচ্ছি আমি পানি পড়াটা খাওয়েন আর একটা নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি যোগাযোগ করেন দেখেন উনি জিন ফুট কাঁদতে পারেন কেউ এরকম একটা কথা বলেছিল সেই হুজুর তারপর সজীবের মুখে যা শুনেছিলাম তো অনেকটা এমন ছিল সজীব নাকি পানি পড়া খাওয়ার পর দুই থেকে তিন দিন পর বনারে ভালোই ছিল এবং পুকুরে নাকি গোসল করতে যাইব এবং তোমাদের আমাদের সবার সাথে কথা বলে দুপুর দেড়টার দিকে চলে গেল এবং আমার পোলা বাসায় আহে না তোমাকে কল দিলাম তোমরা কইলা যে তোমাকে লগে নাকি চলে গেছে আমরা সবাই যে দেখি পুকুরের আমার পোলা লাশ ভাষা আছে চোখের সামনে আমার বন্ধুর লাশ দেখে আমরা হতভম্ব হয়ে যাই এবং শরীরে অসংখ্য আঁচলে দাঁড়ছিল ওর লাশ যখন বাসা নিয়ে আসি তখন ভোর সন্ধ্যার সময় ওদের বাড়ির উঠোনে এক পাগল এসে হি হি করে হাসছিল আর বলছিল জানতাম নিয়ে যাই ই বলি কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল এবং সবাই এই কথা শুনে পাগলকে খুঁজতে লাগলো কিন্তু কেউ এই পাগলকে আগে কখনো দেখেনি এবং এই প্রথমই দেখেছিল তো ঘটনাটি এই পর্যন্তই ভুল ভ্রান্তি হলে ক্ষমার সুন্দর দৃষ্টি দেখবেন ভালো লাগবে পড়ে শোনাবেন আপনার মিষ্টি সুরের গন্ধে গুছিয়ে লিখতে পারেনি তাই গুছিয়ে পড়ে শোনাবেন ভালো থাকবেন জেসি ভাই আমাদের জন্য আপনি আচ্ছা ভালো থাকবেন জেসি ভাই আমাদের জন্য আপনি এত কষ্ট করেন ভৌতিক কথা দীর্ঘজীবী হোক আল্লাহ হাফিজ Thank you so much, bhai. That is incredible story. I'm going to say, Sanjad, bhai, this story is very unique. And I think it's a perspective of the perspective. I don't know if I'm going to say anything, but this story is so much unique. And I think it's a very unique story. I think it's a very unique story. And 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 I think it's a very unique story. That was incredible story. আমি যেটা দেখেছি যে সবসময় ধসার ভিতরে থেকে যায় আসলে বোঝা যায় না যে আসলে 
এটা হলোটাকে একটা রহস্য রহস্যই থেকে যায় এবং এই জন্যই বোধ হয় রহস্যের সাথে ভৌতিক ব্যাপার স্যাপারগুলো সবচেয়ে বেশি কাজ করে দিস ইজ টু ডিজ মাইন্ড ব্লোয়িং মাইন্ড ব্লোয়িং ভাই এবং শেখ নামটা আমি ঠিক শেখ সাজেদ ভাই শেখ সাজেদ ভাই আপনি প্লিজ আরও স্টোরি পাঠাবেন আপনার স্টোরি বেশ ভালো ছিল এবং আলহামদুলিল্লাহ আপনার স্টোরি শেয়ার করে দিয়েছি দারুণ এক ঘটনা আপনি পাঠিয়েছেন মার্শাল্লাহ এবং আমি চাই যে আপনি আরও চোস চোস স্টোরি আমাকে কালেক্ট করে পাঠিয়ে দিন এবং আপনার প্রতিটা ঘটনা ইনশাল্লাহ আমি সবসময় শেয়ার করব এবং আশা করছি আপনার প্রতিটা ঘটনা সবসময় শেয়ার করতে পারলে আমার অনেক বেশি ভালো লাগবে থ্যাংক ইউ সো মাছ ভাই এবং আশা করছি আপনি দ্রুত দেরি না করে আজকে লিখে ফেলুন আর একটি ঘটনা চলে যাব পরবর্তী ঘটনা আশা করছি পরবর্তী ঘটনা আপনাদের সবার কাছে দারুণ রকম সুন্দর লাগবে চলে যাই ঘটনা ঘটনা আমার কাছে যেভাবে এসেছে আমি ঠিক সেভাবেই পড়ছি লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম প্রজেশ ভাই এবং ভৌতি কথা পরিবারের সকল লিসনারগণ আশা করি সবাই ভালো আছেন আমিও আল্লাহর অশেষ রহমতে ভালো আছি আমি নাবির হাসান আমার বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়িয়া উপজেলায় যদিও পড়াশোনার জন্য বর্তমানে ময়মনসিংহ শহরে অবস্থান করছি যেস ভাই আপনিও সকল ভৌতি কথার পরিবারের সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে দিচ্ছি যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে ক্ষমা শুনতে দেখবেন বেশি কথা না বলে সরাসরি ঘটনায় চলে যাব আমার নিজের সাথে ঘটে যাওয়া এক ভয়ঙ্কর রাতের ঘটনা তাই কথা আজ বেশি না বাড়িয়ে ঘটনায় চলে যাচ্ছি ঘটনাটি আমার গলায় শুনতে যত না ভালো লাগবে তার থেকে অনেক বেশি ভালো লাগবে যখন ঘটনাটি প্রিয় জিফি ভাইয়ের গলায় শুনবেন নিজের সাথে ঘটে যাওয়া যে কোনো কিছু আপনি যতটা না অনুভব করতে পারবেন তা অন্য কিছু শুনে বা ততটা অনুভব করা যায় না তো ঘটনাটি ঘটে এই বছর অক্টোবর মাসের তিন তারিখে মাত্র হায়ার সেকেন্ডারিতে পরীক্ষা শেষ হলো এবং বরাবরের মতো পরীক্ষা শেষ হলে নানুবাড়ি যাওয়ার মতো একটা প্ল্যান মাথায় আসলো ছোট সময় আম্মু আব্বু সাথে গেল এখন বয়স বাড়ার সাথে সাথে একাই যায় আগে বলে নেই আমার মা একজন স্কুল শিক্ষিকা আর বাবা ডাক্তার তাদের সাময়িক ব্যস্ততার কারণে এইবার তাদের সাথে দেখা হবে না এবং দুই তারিখ দুপুরে খাবার শেষ করে হঠাৎ আমার বন্ধু শিশিরে ফোন আসলো এবং সে বলল কিরে কোথায় তুই পরীক্ষা শেষ করে কি ভুলে গেছিস নাকি তো আমি কিছুদিন যাবৎ ফ্রি আছি কোথাও ঘুরতে যাবে নাকি প্রত্যুত্তরে আমি বললাম হ্যাঁ যাবো তো অনেকদিন হলো যাওয়া হয় না ওদিকে পরীক্ষা শেষ আমার বন্ধু শিশিরে বড় ভাইয়ের বাইক থাকায় আমরা প্রায় ঘুরে ঘোরাঘুরি করতাম এবার দূরের কোথাও যাওয়ার কথা বললো শিশির আমি বললাম কোথায় যাবি শিশির তখন বললো তুই যেখানে নিয়ে যাস যেখানে যাব আমি চিন্তা করলাম হুম আমি কদিন যাব ভাবছি নানো বাড়িতে যাব চাইলে তুই যেতে পারিস সঙ্গে সঙ্গে শিশির বলে উঠলো হ্যাঁ যাব যাব কোন সমস্যা নেই শিশির আমার বন্ধুত্বটা খুব ভালো ছিল আমি ছোটবেলার বন্ধু এবং আমাদের পরিবারের সাথে খুব ভালো একটা সম্পর্ক থাকায় সবসময় আমরা যে কোনো সঙ্গে যে কোনো ভাবেই চলে যেতাম সঙ্গে শিশির আছে বললে বাবা কখনো দুশ্চিন্তা করত না সেদিন সন্ধ্যার সময় আমরা বেরিয়ে পড়ি নানো বাড়ির উদ্দেশ্যে আমার নানা বাড়ি একই উপজেলার আছিম বাজার হুর বাড়ি গ্রামে বাইকে করে যেতে ঘন্টাতে দেখ লাগে আম্মু নানুকে আগেই বলে রাখি আমি এবং আমার বন্ধুরা যাচ্ছি নানো বাড়িতে আর নানু সেটা শুনে রান্না করে রাখি অক্টোবর মাসে শীতের আকাম সংকেত এবং ছয়টার মাঝেই মাকিবের আজান দিয়ে দেয় এবং নানো বাড়ি পৌঁছাতে পৌঁছাতে সন্ধ্যা পার হয়ে যায় এবং রাত আটটার দিকে নানো বাড়ি অবস্থায় করি এবং রাতে খাওয়া দাওয়া শেষ করি গ্রাম অঞ্চলে এবং সবাইকে তাড়াহুড়ো করে ঘুমিয়ে পড়ি মামি ছোট মামাতো ভাইকে নিয়ে ঘুমাচ্ছেন মামা পাশের মোড়ের বাজারে আড্ডা দেন ফিরতে ফিরতে রাত করেন বরাবর যার ফলে আর অপেক্ষা না করে শুয়ে পড়লাম নানু আমাদের জন্য বিছানা প্রস্তুত করে রাখেন তো শহরে বড় হয়েছে তো তাড়াতাড়ি ঘুম আসে না তাই শিশিরকে বললাম চল বাইরে থেকে ঘুরে আসি ভালো লাগবে তো শিশির তখন বলল তোর কাছে লাইটার আছে আমি বললাম কেন স্মরণ করবি নাকি তখন বলল হ্যাঁ চল এবং বাড়ির পাশের বড় একটা পুকুর আছে এবং পুকুরপাটা বেশ বড় সামনে বিল তার তখন বারোটায় বাজে এবং বাইরে আসি আমরা এবং বসে বসে গ্রামের সুন্দরী নীরব পরিবেশটা যেন উপভোগ করছিলাম একটা প্রশান্তির নিঃশ্বাস নিচ্ছি দুজন ঘন্টা খানি কাটা দেওয়ার পর রুমে আসবো ঠিক সেই সময় বাড়ির ওপর থেকে একজন সাদা জুব্বা পরা লোক মধ্যবয়স্ক লোক বিলের মধ্যে দিয়ে চলে যাচ্ছে লোকটার চারপাশে 
পার এবং উত্তর দিকে নানু এবং মামাদের ঘর এবং দক্ষিণ পুকুর এবং দক্ষিণের পুকুর পার এবং পুকুর পারের পরে দক্ষিণে চলে গেছে অনেক বড় একটা বিল লোকটা নানুদের বাড়ি থেকে আসতে নিলে মনে হচ্ছিল তারা তাই ভাবছে অচথা অন্য কারোর পরিচিত অথবা মসজিদের ইমাম সাহেব অথবা হবে তো আমরা পশ্চিম পার দিয়ে যাচ্ছি ওই লোকটা পুরো পার হয়ে আমাদের সমুদ্রাল বিপরীতের দিকে চলে যাচ্ছিল অর্থাৎ বিলের দিকে চলে যাচ্ছিল শেষ তখন বলল চলো রুমে চলে যায় কে না কে প্রচুর ঘুম পাচ্ছে আমার আমার অনিচ্ছাকৃত সত্ত্বেও আমাকে টেনে নিয়ে রুমে চলে আসলো এই বলে ঘুম আসছে আমি লোকটার শরীর থেকে এত সুন্দর সুঘ্রাণ আসছে যা এই পারেও আসছিল আমি আমার জীবনে এত সুন্দর সুঘ্রাণ কখনো অনুভব করিনি কি ভাবছেন ঘটনা এতটুকুই একজন লোক দেখলাম তারপর কিছু ঘ্রাণ অনুভব করলাম এতটুকুই না ঘটনা শুরুই হয়নি রাতে আমরা ঘুমিয়ে পড়ি এবং পরীক্ষার পর অনেক দিন পর শান্তি একটা কম দিব শরীরটা হালকা লাগছে সেই ঘ্রাণটা পাওয়ার পর এবং ঘুমিয়ে পড়লাম তার পরের দিন বিকেলে আমি ও শিশির বাইক নিয়ে গ্রামের বাইরে চলে গেলাম একটি গ্রামের অনেক বড় ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হয় এবং বিকেল চারটায় খেলা শুরু হবে আজ তিন তারিখ এবং আমরা বিকেলে খাওয়ার দাওয়ার শেষ করে হেঁটেই রওনা দিই কেননা গ্রামের ওই রাস্তা নাকি খুব খারাপ এবং বাজে অবস্থা এবং কাঁদার জন্য নাকি যানবহন যাতায়াত করতে পারে না তো কি আর করার হেঁটে রওনা দিই এবং সেই পাশের গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হয় খেলা শেষ হলো সন্ধ্যা ছয়টায় আমাদের ফিরতে ফিরতে ঘন্টা বা ঘন্টা দুয়েক লাগবে তাই আর দেরি কিসের বের হলাম তখন শিশির বলল কিছু খেয়ে নেই কোথা লাগছে আমরা কিছু খাওয়া দাওয়া শেষ করে কিছুটা সিগারেট এবং কোল্ড ড্রিঙ্কস নিয়ে বের হয়ে পড়ি এবং রাস্তাটি বিলের মাঝ দিয়ে এই গ্রাম থেকে নানুদের গ্রামের সংযোগ স্থাপন করে এবং আমরা রওনা দিলাম চল্লিশ মিনিট যাওয়ার পরে একটা কবরস্থান পড়ল অথচ যাওয়ার সময় খেয়াল করিনি এটাই শিশিরকে বললাম শিশির বলল কেন তুই খেয়াল করিসনি আমি তখন বললাম না এই বলে শিশির প্রচন্ড প্রকৃতির ডাক দেয় এবং শিশির বলল আর শুন আমার খুব জোর সে লাগছে রে তুই একটু দাঁড়ানি আসছি আমি হেসে বললাম আচ্ছা দেখিস আবার কুকুর বেড়াল আমার লাফিয়ে আসিস না বুঝলি শিশির তখন বলল থাক তুই একটু কষ্ট করে থাক আমি আসছি ঠিক আছে আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলাম কবরস্থানটির রাস্তা বরাবর লম্বা কম করে হলো প্রশস্ত ছিল বেশ বড় এবং আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিষয়টি লক্ষ্য করছিলাম অনেকক্ষণ হয়ে গেল শেষই তো আসছে না ফোন লাগাবো নেটওয়ার্কটা চলে গেছে হঠাৎ দেখি উনি হাজির হালকা রাগা নিতে হয়ে বললাম এই বেটা রাত কয়টা বাজে খেলা আছে তোর এতক্ষণ লাগে তোর হ্যাঁ নানু মনে হয় ঘুমিয়ে গেছে রাত খাবার হয়ে গেছে খেতে হবে না নাকি যে ভাই সে তখন বলল হুম এরকম বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল হঠাৎ অনুভব করলাম আমার পেছনে কেউ একজন আসছে আমি বিষয়টি মাথায় নিয়ে নিই কিন্তু শিশির কিছুক্ষণ পরে বলল কে রে কেউ কি আসছে নাকি আমাদের পিছিয়ে আমি যাওয়ার আমি হেসে বললাম তোর প্রকৃতির ডাকে ছাড় কিছু না রাস্তা আসা মাত্রই পার হলাম কাবরস্থান পার হলাম রাত তখন প্রায় সাতটা দশ মিনিট এবং অন্ধকার হয়ে গেছে আমরা হাঁটছি হঠাৎ আমার পাশে গরম কোনো কিছুর উপস্থিতি লক্ষ্য করলাম এবং শিশির বলল কি রে কেমন যেন লাগতেছে না তুই কিছু বুঝতে পারছিস আমি তখন বললাম হুম বুঝতে পারছি তো কেমন যেন অস্থির লাগছে হঠাৎ শিশির পড়ে গেল আমি তখন বললাম তা দেখে চলতে পারিস না লাইট অন করেও কি কানা হয়ে গেলে নাকি শিশির তখন বলল না কিছুটা পায়ের নিচে পড়ে গেল আর কি এই জন্য আর কি লাইটতে খুঁজছিলাম কিসের সাথে বাঁচলো কিন্তু কিছুই তো খুঁজে পেলাম না এই উঠ চল হঠাৎ আমি খেয়াল করলাম কবরস্থানের সামনে আমাদের পেছনে একটা কালো আবো তার গেছে আমি তখন শিশিরকে বললাম এই এটা দেখতো এটা কি শিশির তখন বলল কই কই কি কোথায় আমি তখন বললাম কবরস্থানের সামনে দেয় শিশির তখন বলল কোনো একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে হয়তো বা শিশির বলল আই নাবির লোকটি এত লম্বা কেন রে প্রায় দশ ফুটের মতো বিশাল বড় এবং চিকুন লোকটা এতটা কালো যে উপস্থিতিটা রীতিমতো চাঁদের আলো তো বোঝা যাচ্ছে না কিছু কিছু একটা তো আছে ওখানে কবরস্থানে দাঁড়িয়ে আছে চুক্তি কেমন যেন লেজার লাইটের মতো লাল রঙের আলো বেরোচ্ছে সাথে সাথে লোকটা এগুচ্ছে আমরা হাঁটতে শুরু করলাম কিন্তু ওই সময় রাত দুইটা বাজে তখন আপেক্ষিক থেকে একদম পরম হয়ে গেছে রাস্তা এগোচ্ছে না এবং আমরা দুজনে বেশ ভয় পেয়ে গেছি কেনই বা ভয় পাবো না ওটা যে কোনো মানুষ ছিল না এবং প্রথম থেকে আজীবন আমি এটাই অনুভব করছিলাম কিছু না বলে তাড়াতাড়ি পা চালাতে লাগলাম দুজন এবং মনে হলো আগে পেছনে ছিল আমি তখন বললাম আর শেষ দেখ সামনে কি হচ্ছে এগুলা 
লোকটি লোকটি এত বড় বড় পাঁচের সামনে চলে আসলো কিভাবে আমরা উল্টা দিকে হাঁটা শুরু করলাম মানে যেদিক ছিল কবরস্থান তারপর একই অবস্থা দেখে মনে হলো কবরস্থানটা পবিত্র জায়গা হলে কি হবে এখানে অপেক্ষা করে কিন্তু শুনেছি কবরস্থানটা অনেক পুরনো এবং অনেক আগে বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে নাকি এখানে আসলে বিভিন্ন ধরনের ভৌতিক ঘটনা হতে পারে অনেকে হারিয়ে গেছে এখানে এসে যদিও ঘটনাগুলো পরে জানি তো হঠাৎ শেষে বলে উঠল কি জানি ভাই গলা চেপে ধরেছে আমার অবরটা অদৃশ্য থেকে দৃশ্যমান হলো আমি দেখলাম আমি এমন কিছু দেখলাম কল্পনা করিনি দেখলাম বড় বড় দুইটি সিং ঠোঁট ছাড়া লাল রক্ত টক টক করে পড়ছে এবং আগুনের ন্যায় চোখ হঠাৎ করে বলে উঠলো মৃত্যু আজ তোদের এখানে নিয়ে এসেছে তোদের এমন ভাবে মারবো যা কল্পনা করতে পারবি না মরার পর তো কল্পনা করা যায় না তো এখন একটু দেখে নে হঠাৎ দেখি চেহারাটা আকার পরিবর্তন করছে এবং দুটি চোখ বেরিয়ে আসছে বুকের মাঝখানে একটা চোখ এবং মাথার শিং দিয়ে রীতিমতো রক্ত পড়ছে মুখ থেকে গরম হাওয়া আমার মুখ তখনও সম্পূর্ণ বন্ধ এবং হৃদয় স্পন্দন এতটাই বেড়ে গেছে মনে হচ্ছে বুক ছেড়ে রীতিমতো আমার হাটটা বেরিয়ে আসবে আমি যা ভাবছি তাই আমার চোখের সামনে পড়ছে আমি তখন ভাবছিলাম এখন আমার মরার অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই হঠাৎ সে সাদা যুব পড়া লোকটি হাজির হলো আর বলল রে আমি এই ছেলেকে নিয়ে যাব আমার সাথে যুবাপাড়া লোকটা তখন বললো এরলে তুমি হ্যাঁ হঠাৎ দেখলাম যুবাপাড়া লোকটি বললে ভুল হবে জিন ছিল মূলত ওটা এবং তাদের মাঝে একটা মারামারি লেগে গেল আবার তুই মাথা ছিঁড়ে দুই ভাগ করে ফেললো আমি এটা দেখে জ্ঞান হারাবো কিন্তু শেষ মুহূর্তে নাকি অসম্ভব রকমের সুগ্রাম পেয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলি পরদিন সকালে নানু বাড়িতে নিজেকে আবিষ্কার করি আমার নানা ভাইয়ের জিন ছিল ওটা যার জন্য আমরা বেঁচে যাই পরে বাকি ঘটনা শুনি নানার মুখ থেকে নানার ভাষায় বলছি আমাদের বাড়ি ফিরতে দেরি দেরি হয়েছিল ওই রাস্তা ভালো না তাই আমি আমার জিনি ইব্রাহিমকে পাঠাই তখনই সকল ঘটনা ইব্রাহিম আমাকে বলি আর নানা আমাদেরকে ঝাড়ফুঁক করে দেয় এবং তিন দিন জ্বরের মধ্যে চলে যায় তারপরে আমরা নানা বাড়ি থেকে চলে আসি তারপর আর কখনো এরকম ঘটনা ঘটেনি আপনি বিশ্বাস করবেন কি না জানি না আমার জীবনে এমন ঘটনা কিছু ঘটে যাবে আমি কল্পনা করিনি এই হচ্ছে আমার জীবনে ঘটে যাওয়া বাস্তব একটি ঘটনা যদি ভালো লাগে ঘটনাটি শেয়ার করতে পারেন ভাই আশা করছি আপনার ঘটনাটি সবার কাছে ভালো লেগেছে বেশ ডার্ক স্টোরি ছিল এবং লাস্টের দিকে লাস্টের দিকে বেশ ভালোই লেগেছে থ্যাংক ইউ ভেরি ভেরি মাচ আমি চাই যে আপনি আরও স্টোরি পাঠান ভালো ভালো স্টোরি পাঠান কালেক্ট করে করে এবং আমি সেটাই একমাত্র চাইবো বিকজ স্টোরিগুলো অনেক ভালো হয় আপনাদের থ্যাংক ইউ সো মাচ এবং আশা করছি আপনাদের এরকম আরও স্টোরি পেলে হয়তো আরও বেশি সুন্দর লাগবে এবং আশা করছি শুধু আপনি না সবার কাছে বলবো দারুণ দারুণ স্টোরি কালেক্ট করে পাঠিয়ে দেবেন এবং বেশ ভালো স্টোরি ছিল বাট আর একটু ভালো হতো লাস্টের দিকে হয়তো বা একটু অগোছালো হয়ে গিয়েছিল বাট সো কেন প্রবলেম আপনি ছোটো স্টোরি লিখেছেন খুব সুন্দর হয়েছে ছোটো স্টোরি অনেক সুন্দরভাবে লেখা যায় এটা হচ্ছে তা নিয়ে একটা প্রমাণ বলা যেতে পারে সো দিস ইজ দ্য ফ্যাট নাবির ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ নাবির হাসান ভাই নাবির হাসান ভাইয়ের ঘটনা কিন্তু শেয়ার হয়ে গেল এবং আশা করছি আপনাদের সবার কাছে ঘটনাটি বেশ উপভোগ্য লেগেছে তাই নয় কি সো চলে যাই আর একটি ঘটনায় আশা করছি আপনাদের বেশ ভালোই লাগবে নেক্সট ঘটনাটি চলে যায় ঘটনায় আমার দেশের বাড়ি ফরিদপুর এবং তোমাকে আমি যে ঘটনাটা বলবো এটি এটি সত্যি ঘটনা ঘটনাটা আমার গ্রামের একটি ভাইয়ের সাথে করে যাওয়া ঘটনা জেসু ভাই আমরা সবাই জানি বাবার লাশ সন্তান কাঁধে নেয় সেখানে যদি একজন বাবা সন্তানের লাশ কাঁধে নেয় তার অবস্থা কেমন হবে যে বাবা সন্তানের লাশ কাঁধে নেয় সেই বলতে পারবে সন্তানের লাশ কতটা ভারী হয়ে যায় তো চলুন ঘটনা শুরু করি 
আমার নাম শিপন ঘটনায় যাওয়ার আগে কিছু বর্ণনা দিই আমাদের গ্রামের পাশ দিয়ে একটা বড় রাস্তা এবং তার থেকে শুরু করে কাঁচা রাস্তা এবং দুই রাস্তার মোড়ে একটা বট গাছ এবং গাছের ওপরের সাইডে একটা পরিত্যক্ত বাড়ি আছে তার থেকে একটু দূরে আমার চাষার বাড়ি আমি একদিন দুপুরে খাবার দাবার শেষ করে হাটে যাই এবং যাওয়ার পরে আমি শুনতে পাই আদরের একটি গ্রামের জাত আমি শুনতে পাই যে আমাদের গ্রামের অদূরে একটা গ্রামের যাত্রা পালা হবে আমি ঠিক করি আমি সেখানে যাব এবং রাতের বেলায় খাবার টাবার শেষ করে আমি যাত্রার উদ্দেশ্য রওনা দিই কোনো সমস্যা ছাড়াই আমি সেখানে পৌঁছে যাই এবং যাওয়ার পরে গ্রামের পাশে তিনজন বন্ধুর সাথে দেখা হয় তাই আমি তাদেরকে বলি যাওয়ার সময় আমাকে নিয়ে যেতে আমার বন্ধুরা আমাকে বলে আমরা যাত্রা শেষ করে বাড়ি যাব এবং আমি তখন বললাম ঠিক আছে সমস্যা নেই তারপর আমরা বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম আর আমার বন্ধু বাড়ি আগে গ্রামে আমাদের বাড়ির পরে এবং গ্রামে তাই তারা আমাকে বলে অনেক রাত হয়ে গেছে এখন যাওয়ার দরকার নেই এবং সকালে চলে যাস তখন আমি বলি না ঠিক আছে আমি যেতে পারবো এবং এই বলে আমি চলে আসি এবং গ্রাম থেকে প্রায় বিশ মিনিটের দূরত্বে আমি যখন গাছের গাছে এসে পড়ি তখন যেটা দেখি সেটা দেখার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না আমি একটা পা বট গাছের উপরে আর একটা পা টিপা বাড়ির চালের উপরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি এবং এটা দেখার পর আমি চলে আসি এবং এসে পড়ি এবং তারপরে ঘটনাটা চাচার মুখ থেকে শোনা বলছেন চাচা যখন সকাল ঘুম থেকে উঠি কাজ করে দেওয়ার জন্য বের হই তখন তাকাতে দেখি কেউ একজন পড়ে আছে যার পরে দেখতে পাই তুই পড়ে আসস তোকে ধরা ধরা করে বাসায় নিয়ে আসে তারপর পানি ঢালে তোর কাজ ফিরায় কি হয়েছিল বল তোর গাছের নিচে পড়ে আসলি কেন তারপর আমি সমস্ত ঘটনা তাকে খুলে বলি তারপর আমি বাসায় চলে যাই এবং যার পর সকলে খাবার খায় এবং খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি এর পরে ঘটনা শুনবেন আমার মায়ের মুখ থেকে বলছেন মা দুপুর হয়ে গেছে এখনো শিপন ঘুমের কোনো উঠে নাই তাই আমি শিপনের ঘরে শিপনের শিপনের ডাকতে যা দেখি ওই ঘরে পরে আসে অনেক জ্বর তারপরে আমি পানি ঢালি ওর মাথায় তারপর শিপন উঠা আমার জিগায় কে আপনি আমি মনে করি জ্বরের ঘরে হয়তো মা বলতে মন করতেছে পরে দেখি কাউরে চিনতে পারতেছে না এই কথা শুই না শিপনের চাচা আমাকে বাড়ি আসে আসার পরে সমস্ত কথা খুইরা বলি এবং খোলা বলার পর গ্রামের মসজিদের একজন খুচুর আসে এবং আনার পর খুচুর এসে পড়ে আমি তো এই কাজ করি না যার ফুক কইরা দিই যাতে কোরা আর পানি পড়া যে দিতে আসে আর খাওয়া দাওয়া দেন তাড়াতাড়ি একজন কবির আজে খোঁজ করেন এই বলে খুচুর চলে যায় তারপর আস্তে আস্তে শিপনের পাগলা মিটা বাইরা যায় আর এটা দেখা ধর তার গালি গালাস করে এবং ঘরের জিনিসপত্র ভাঙচুর করে তারপরে আমরা শিপনের শিকল দিয়ে বাইন্দা রাখি তারপরে কবির আসে সন্ধান করি তারপরে একজন কবির আস আসে আসে আয়সা যার ফুক করে আর পরে কালকে আসবো সমস্যা নাই এটা বলে সে চলে আসায় একদিন পার হয়ে যাওয়ার পর হ্যাঁ আসার কোনো আর নাম নাই কবিরাজ লোক পাঠায় কবিরাজ বলে আবার মাফ করবেন আমি এই ছেলের চিকিৎসা করতে পারবো না কারণ জানতে চাইলে কারণটা বলে না কিভাবে অনেক কবিরাজ দেখানো হয় সবাই একই কথা বলে তারপর একদিন একটা কবিরাজ আসে পাশে বলে শিপনরে একশো একটা সুন্নি দিলে সুস্থ হয়ে যাবে যেমন বলা তেমন কাজ যৌবনের পালা আর আট থেকে দশটা শোক মিডিয়ার পর শিপন অজ্ঞান হয়ে যায় এবং দৌড়াদৌড়ি করা শুরু করে দেয় এবং বাসা আসা জ্ঞান ফেরা পায় তারপর থেকে একটু একটু করে পরিবর্তন আসে এবং আগের মতো পাগলামি করতো না কিছু ভাঙচুরও করে না কিন্তু আমাকে খাওয়ারে সে চিনতো না এইভাবে চলতে থাকে বাইন দ্বারা একলাও একটা করে ছুটে যেত মাসে মাসে আমি সারা দিন এদিক সেদিক সন্ধ্যার সময় ঘুরে বেড়াইতো এভাবে তিন থেকে চার মাস কেটে যায় একদিন শিপন সকালে ঘুর থেকে আচ্ছা একদিন শিপন সকালে ঘর থেকে বাইর হয় কিছু মনে করি না কারণ দিন শেষে সন্ধ্যার আগে তো সে ফিরে আসবো ঠিকই বাড়ি ফিরে আসবো কিন্তু জীবিত না মৃত এরপরের ঘটনা শুনবো পাশের একটা গ্রামের মহিলার কাছ থেকে বলছেন সেই মহিলা আমি আমি গাইতে কাপড় মাসতেছিলাম হঠাৎ দেখি শিপন পানিতে নামলো একা একা নামতেছে তাই আমি নিয়ে খেলতেছিল আসে তাই পানি নিয়ে খেলতেছিল আমি আমার মতো করে কাপড় কাটতেছিলাম হঠাৎ শিপন আমারে আন্টি করে ডাক দিল আমি তাকালাম পর আমারে কইল আন্টি তুমি দেখা উঠাবো না আমারে এবং আমি দেখলাম সে না ফেরাতে সে চলে এসছে আমি ওর কথা কিছু মনে না করে আমি আমার মতো করে আবার কাপড় কাচতেছি অনেকক্ষণ তার পর আমি যেখানে ডুব দেয় আমি দেখে তাকাই দেখি তাকানোর পর আমি বলে ঘুরতেছে 
পরে আমি লোক জন ডাকি এবং লোক জন আসার পরে সমস্ত কথা খুলে পড়ে কেউ পানিতে নামতে সাহস পাইতেছিল না এরপর একটা ছেলে আসে আসার পরে সে পুনের কথা বলতে গেলে এসে পানিতে নৌকা নিয়ে নেমে পড়ে এবং বাসে বাসের সাহায্য নিয়ে অনেক চেষ্টা করার পরে খুঁজে পায় এবং সে ঘরে খোঁজ পাওয়া যায় সে পনেরো খুঁজে পাওয়া যায় কিন্তু জীবত না মৃত অবস্থায় ছেলেটা উঠায় এবং তার নাম হানি শিখনে সাসা সাস্থ ভাই তারপর শিপনের লাশ বাড়িতে আনা হয় আর আমার পারে বাড়িতে সমস্ত নিয়ম কানুন পালন করা তারে দাফন করা হয় তারপরে শিপনের বাবা প্রতিদিন শিপনের কবরের উপরে শুয়ে থাকতো কি ভাবছেন ঘটনা এখানে শেষ না ঘটনা কিছুটা বাকি আছে ঘটনা দশ বছর পরের ঘটনা শিপনের বোনের সাথে শুরু হয় নতুন ঘটনা শিপনের বোনের নাম ছিল সুমি একদিন সবায় ঘুম থেকে উঠে দেখতে পায় গাছের ডালে সুমির ঝুলন্ত লাশ তারপরে পুলিশ আসার পরে জানতে চাই কি হয়েছে পরে সুমির মা বলে যে কালকে রাতে ঘুমানোর আগে সুমি একটি স্বপ্নের কথা জানায় আর একটি অভাব বলেছে তাকে নাকি ডোরি টেনে টেনে আত্মহত্যা কর এরকম ভাবে বলতো এবং একই স্বপ্ন বারবার দেখছিল এতটুকু বলে ঘুমায় যায় এবং কাল সকালে দেখব কে জানতো সুমির জীবনে কালকের দিনটা আর কখনোই আসবে না সব ঘটনা শুনে লাশটা পোস্টমর্টমের জন্য পাঠিয়ে দেয় এবং পোস্টমর্টম শেষ করে পুলিশ জানায় সুমি আত্মহত্যা করার কারণে মারা গেছে এবং তারপরে সমস্ত নিয়ম অনুসারে শেষ মাটি দিয়ে দাফন করা হয় এবং সুমির মৃত্যুর তিন বছর পরে এবার সুমির ছোট ভাইয়ের পালা একদিন কামুল ভাই ঘুম থেকে উঠে বলে মা আমি একটা খারাপ স্বপ্ন দেখেছি কে যেন আমাকে বলছে আমাকে 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 তার সাথে নিয়ে যাবে তারপরে আমার ঘুমটা ভাঙে যায় তারপর থেকে কামুল ভাই কোথাও যেতে পারতো না অনেক খোঁজ খবর করার পরেও সন্তান মেলে না তিন দিন পর সেই পুকুরে কামরুলের লাশ ভেসে ওঠে তারপর পুলিশ এসে পেটে কোনো পানি না পাওয়ায় ঘটনাটি শিপনের পুরোপুরি পাগল হয়ে যায় এবং আট বছর শেষ হয়ে যায় তারপরে কোনো সন্ধান মেলে নেই কেন এই মৃত্যু আজও অজানা এই ছিল আমার গ্রামের ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটনাটি ভালো লাগলে পুলিশ নামের ঘটনাটি প্রচারযোগ্য হলে অবশ্যই জানাবো घटना আর যখন এটা দাঁড়িয়ে কমার কিছু থাকে না তখন এক প্রকার একটা রিডিং হয়ে যায় রিডিং পড়া সেটা আমি একদম পছন্দ করি না আপনার সব জায়গায় দেখবেন রিডিং পড়ে একটা স্টোরি সবসময় রিডিং পড়ে শেষ করে দেয় কিন্তু আমি চাই যে স্টোরিটাকে রিডিং না ডিফারেন্ট ওয়েতে একটা প্লে করে তাহলে মানুষের কাছে একটা ডিফারেন্ট মোটিভ তৈরি হবে হ্যাঁ সব কিছু যেন মানে অদ্ভুতভাবে জীবন্ত করার একটা চেষ্টা থাকে কিন্তু যখন একটা মানে এই যে ধরনের ঘটনা আপনি সুন্দর একটা ঘটনা লেখেছেন কিন্তু কোনো দাঁড়ে কমা নেই কিছুই নেই কিছুই নেই কিছু বুঝতেই পারতেছি না কোথায় কী হচ্ছে মানে কোথা কোথা থেকে কোথায় কি চলে গেল থাম্ব কোথায় একটা সৌন্দর্য আছে সেগুলো কিছুই ছিল না বাট ঘটনা খুব ডার ছিল এটা আমি বুঝতে পারছি দ্যাট ওয়াজ এর মিস্টেরিয়াস ডেট সবার সাথে একই ঘটনা ঘটেছিল এবং বর কাছে যাওয়ার পর থেকে এরকম অদ্ভুত ঘটনাগুলো ঘটার শুরু হয়েছিল এবং আসলে কী হয়েছিল কেউই জানে না জিনিসটা উইয়ার্ড ছিল আমি বলবো দারুণ রকম ঘটনা ছিল বাটে আপনার ঘটনার লেখাতে মিস্টেক বা এক প্রকার হচ্ছে ঘটনা সাজানোতে মিস্টেক ছিল এবং দাঁড়ি কমা ছিল না বলেই হয়তো শুনতে সবার কাছে মজা লাগবে না বাট আমি चले जाए
ঘটনাটা আমার কাছে যেভাবে এসেছে আমি ঠিক সেভাবেই পড়ছি তিনি লিখেছেন আসসালাম আলাইকুম প্রাণপ্রিয় জেফ ভাই আশা করি ভালো আছেন আমি অ্যাকচুয়াল আপনার রেগুলার ডিসিনার জেফ ভাই একটা কথা কি জানেন যার সাথে ঘটনা ঘটে সেই শুধু বুঝে বাকিরা শুধু খোঁজে সত্যতা জেফ ভাই আমার লেখার অভিজ্ঞতা নেই তাই আপনি আপনার মতো পৌঁছিয়ে পড়ে শোনাবেন ঘটনায় আসার আগে একটা কথা বলি সবাই আমার ঘটনাটি শুনে আমাকে খারাপ ভাববেন না এখন ঘটনায় আসি আমি একজন উন্মাদ প্রকৃতির ছেলে এবং আমার আড্ডাবাজি করতে খুব ভালো লাগে আমি বন্ধুদের সাথে নেশা করতাম আমি এক সময় প্রচণ্ড নেশা করি এবং বাসায় অনেক বিচার আসতো আমার নামে এবং বাসা থেকে অনেক বকাবকি করত কে শুনে কার কথা আমি আমার মতো এবং একদিন আমি নেশা করে বদ্ধ উন্মাতের মতো হয়েছিলাম হঠাৎ একটা মেয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে যায় এবং মেয়েটাকে দেখে আমার অনেক ভালো লাগে তাকে ভোগ করার ইচ্ছা জাগে আমি তার পিছনিতে থাকি মেয়েটার পিছনিতে নিতে মেয়েটির বাসা পর্যন্ত যায় এবং মেয়েটার বাসায় চলে আসে পরের দিন আবার মেয়েটা বাসার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মেয়েটার সাথে কথা বলার চেষ্টা করি মেয়েটাকে আমি জিজ্ঞেস করি এই যে মিস আপনার নাম কি মেয়েটি তখন বলে ভাইয়া আমার নাম ইতি আমি মেয়েটার নাম শুনে অনেক প্রশংসা করতে থাকি এভাবে আরও অনেক কথা বলি সেদিনের মতো চলে আসি পরের দিন আমারও যায় অনেক ছলে বলে কৌশলে মেয়েটাকে পটাতে শুরু করি এবং একটা সময় সক্ষম হয় এভাবে অনেকটা দিন চলে যায় হঠাৎ একদিন আমার মাথায় তুষ্ট বুদ্ধি চেপে বসে আমি ইতিকে বলি আমার সাথে তোমার রুম ডেট করতে হবে ইতি প্রথমে বলে না এটা সম্ভব না আমি ইতিকে নানা কথা বলে বলতে থাকি কিন্তু ইতি বলতে থাকে না যা হবে বিয়ের পর হবে আমি অনেক কথা বলে ইতিকে রাজি করাই পরে ইতি রাজি হয়ে যায় তারপর কিছুদিন পরে আমরা রুম ডেট করে ফেলি তার কিছুদিন পর থেকে আমি ইতির সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিই ইতি আমাকে বারবার কল করতে থাকে আমি ইতির নাম্বার সম্পর্ক রাখতে চাই না আর অনেক খারাপ ব্যবহার করে কলটা কেটে দিই ঘটনা শুরু মূলত এখান থেকে তার কিছুদিন পরে আমি একটা স্বপ্ন দেখি আমি একটা কালো আল খাল্লা পরা লম্বা চড়া চেহারা দেখে বসে যাচ্ছে না এবং আমার বাসা উঠানের কবুতরের হাতে দাঁড়িয়ে আছে এবং আলখাল্লা পরা লোকটি আমার দিকে তাকিয়ে আছে এক টান দিয়ে কবুতরটার মাথাটা ধর থেকে আলাদা করে ফেললো দেখে আমি বিছানা থেকে লাভ দিয়ে উঠে যাই আমি অনেক বেশি ভয় পেয়ে যাই আমি ভাবতে থাকি এটা কি দেখলাম আমি আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম এটা হয়তো নেশার প্রভাব হবে এসব ভেবে আবারও ঘুমিয়ে পড়ি সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর স্বপ্নের কথা ফুরিয়ে যায় আবারও আগের মতো আড্ডা দিচ্ছিলাম এবং বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেওয়ার সময় হুট করে আমার রাস্তার পাশে চোখ চলে যায় আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি আমার আড্ডা দেওয়ার জায়গাটার একটা বর্ণনা দিই আমার মামার একটা কাঠের স্বামী সমিল আছে এবং আমরা সন্ধ্যার পরে ওইখানে আড্ডা দিতে যেতাম এবং গাছের উপরে বসে বসে আড্ডা দিতাম তার পাশে ছিল একটা রাস্তা আবার ঘটনা আসে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখি একটা কালো আলখাল্লা বামন আকৃতির মতো কিছু একটা এবং আমাকে ইশারা করে ডাকছে আমি ভালোভাবে বোঝার জন্য গাছ থেকে নেমে তাকে দেখার চেষ্টা করি আবার আমাকে হাত ইশারা করে ডাকছে আমি অন্য মনস্ক হয়ে লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকি এবং হঠাৎ আমার বন্ধুরা আমাকে ডাকতে থাকে কি রে অমনভাবে কি দেখছিস আমি অনেক ভয় পেয়ে যাই আমি বন্ধুদেরকে বলি দেখ ওই যে আমাকে ইশারা করে ডাকছে কবির তখন বলে ওঠে আমার বন্ধুর নাম কবির তোর কি পিনিক বেশি হয়েছে নাকি হ্যাঁ কি বলতো সে সব বুঝলাম না তো আমি বললাম আরে না আমি তো সত্যি দেখছি ওই যে দেখ দাঁড়িয়ে আছে কবির তখন বলো এই তোর কি নেশা কাটছে হ্যাঁ কেউ তো নাই রাস্তায় আশ্চর্য পারো কার সাথে কথা বলতেছ কারে দেখতেছ আমি তাকে দেখি লোকটি হাওয়ায় মিশে গেল আমি অনেক বেশি ভয় পেয়ে যাই আমার বন্ধুদের কিছু না বলে ওখান থেকে চলে আসে বাসায় এসে আম্মুকে বলি আমার অনেক ক্ষুধা লাগছে আমাকে ভাত খেতে দাও আমি টেবিলে বসে আছি আম্মু আমার জন্য ভাত নিয়ে আসে আমার ভাত দিয়ে আম্মু চলে যায় আমি ভাত মুখে দিতে দেখি ভাতের ভেতরে চুল আর চুল গাছে হাত থেকে ভাতটা ফেলে দিই আমি আর চিল্লাচিল্লি করতে থাকি এবং খাবারের ভেতরে এগুলো কি এগুলো বলতে থাকি এবং আম্মু এসে বলতে থাকে আর কী হয়েছে চিল্লাচিল্লি করতেস কে আমি রাগারাগি করে বলি খেতে দিব না খেতে দিব না বললেই হলো ভাতের ভিতরে এগুলো কি আম্মু তখন বলে ভাতের ভিতরে কি মানে কি বলতেস আম্মু রেগে উঠে তখন আর বলে বাড়িতে কি খেয়েছিস হ্যাঁ 
সে উল্টা পাল্টা বলতেছিস আমি রাগ করে চলে আসি এবং বিছানায় সে মোবাইল টিপতে টিপতে কখন ঘুমিয়ে যায় বুঝতে পারিনি হঠাৎ দেখি আমি একটা ফাঁকা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি এবং রাস্তা দিয়ে কিছু দূর যাবার পরে দেখি একটা বৃদ্ধ লোক হাতে একটা বাটি এবং বৃদ্ধটা আমাকে ফ্যাস ফ্যাস গলায় বলল ও দেখো তোমার জন্য কি নিয়ে এসেছি আমি বৃদ্ধটির কথা শুনে বৃদ্ধটির কাছে যাই এবং গিয়ে দেখি ভেতরে দেখতে পাই পচা গলা মাংস আর মাংসের চোখ আর মাথা আমাকে বৃদ্ধটা বলে বাবা তোমার জন্য অনেক যত্ন করে রেখেছি তুমি এগুলা খেয়ে নাও আমি প্রচন্ড ভয় পেয়ে যাই শরীরতে ধর ধর করে ঘাম চলতে থাকে আমি কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বৃদ্ধটিকে বলে উঠি আমি আমি এগুলো খাবো না আমি এগুলো কেন খাবো এগুলো কি এগুলো কি খাওয়া যায় নাকি বৃদ্ধ লোকটি তখন কনকুশ গলায় পড়ল তোমাকে খেতে হবে আমি দৌড় দেবার চেষ্টা করি কিন্তু পা যেন নড়ছিল না তখন বৃদ্ধটি ঘর থেকে আমার তখন বৃদ্ধটি জোর করে আমার মুখের ভেতরে পচা গলা মাংস ঠুকাতে থাকে আমি না না করে চিল্লাতে থাকি তখনই আমার ঘুম ভেঙে যায় আমি ঘুম থেকে উঠে দেখি আমার শরীর পুরোপুরি ঘেমে গেছে এবং শরীরতে তর তর করে ঘাম চড়ছে এবং স্বপ্নটা মনে হচ্ছিল একদম বাস্তব আমি ভাবতে থাকি আমার সাথে কি হচ্ছে এসব আর তারপরে আমি খেতে পারতাম না খাইতে গেলে শুধু চুল পেতাম আমি বমি করে ফেলতাম আর বমি আসতো দিন তিন শুকাতে থাকি ঘুমাতে পারতাম না ঘুমাতে গেলে মনে হয় কে জানে খাট কাঁপাচ্ছে ভয় ঘুমাতে পারতাম না সবসময় মনের ভিতরে একটা অদ্ভুত ভয় কাজ করত আর সবসময় পেটে ব্যথা করত আর এই অবস্থা দেখে বাসা থেকে আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় ডাক্তারকে আমি দেখে সমস্ত ঘটনা খুলে বলি ডাক্তার আমাকে চেক আপ করে বলে সব তো ঠিকই আছে কিসের জন্য এমন হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না ডাক্তার তখন বলে দেখেন আমি ওষুধ দিয়ে দিয়েছি কে দেখেন আমি ওষুধ খাই কোনো কাজ হয় না দিন দিন আরও সুকার থাকে একদম যেন কঙ্কালের মতো হয়ে যাচ্ছিলাম আর প্রতি রাতে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সব স্বপ্ন দেখতে পারলাম একদিন রাতে হুট করে আমার ঘুম ভেঙে যায় আর ঘুম থেকে উঠে দেখি একটা ছায়ার মতো কিছু একটা আমার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে আর আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বিটপিট করে হাসছে আমি বলে উঠি কে কে ওখানে ছাটি একটা ভয়ঙ্কর হাসি দিয়ে বলে অমি অবশ্যতে হয় ছাটি আমার পা ধরে একটা টান দিয়ে বিছানা থেকে ফেলে দেয় ছাটি আমার গলায় চাপ দিয়ে ধরে আমি ব্যথায় ব্যথায় চিৎকার করতে থাকি বা একটা সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলি এবং সকলে আমার জ্ঞান ফিরতে দেখি মা বাবা আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন আম্মুকে বলি তোমরা এখানে কেন আর আমার কি হয়েছে তখন মা বলে আমি বোঝার স্বার্থে আমার আম্মুর ভাষা বলছি আমি 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 আর তোর আপু তোর চিৎকার শুনে তোর রুমে গিয়ে সামনে গিয়ে দেখি তোর দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করা তোকে অনেক টাকাটাকি করে কিন্তু তুই দরজা খুব ছিলি না পরে আমি তোর আব্বুকে বলি দরজা ভেঙে ফেলতে তোর আব্বু তোর চাচাকে ডেকে দরজা ভেঙে দেখে তুই অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছিস তোর কিছুতে জ্ঞান ফিরছিল না তখন ইমাম সাহেব এসে বলে বাবা তোমার কি হয়েছে বলো আমি সব কিছু তখন খুলে পড়ি ইমাম সাহেব আমার কথা শুনে তেল পড়া এবং পানি পড়া দিয়ে বলে এগুলো খাই আর শরীরে মাখো এবং আমি বড় হুজুরের সাথে কথা বলে দেখি বড় হুজুর কি বলে এই বলে ইমাম সাহেব চলে যায় এবং পরদিন ইমাম সাহেব আমাদের বাড়িতে আসে এবং এসে আমাদের ডাকতে থাকে পরে ইমাম সাহেব যা বলে তা শুনে আমার মা এবং বাবা হতভাগ হয়ে যায় আমি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে ইমাম সাহেবের ভাষায় বলছি আমি বড় হুজুরের কাছে গিয়ে সব কিছু বলে বলি সাথে সাথে বড় হুজুরের জিন্দের ডাকে জিন্দের বড় হুজুর সব বলে তা শুনে কিছু সময় পর চলে যায় এবং বড় হুজুর জিন্দরা ফিরে আসে এবং এসে বলে আমি বোঝার সুবিধার্থে জিন্দের ভাষা বলছি ছেলেটিকে কালো জাদু করা হয়েছে ছেলেটি এই তিন আমের একটা বেশ সাথে সম্পর্ক করে তার তাকে ভোগ করে আর তার সাথে কথা বলে বন্ধ করে দেয় মেয়েটির রাগ করে এক তান্ত্রিকের মাধ্যমে কালো জাদু করে জিনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে কালো জাদু কাটানো উপায় কি জিটি তখন বলে ছেলেটি খাটের নিচে চারটা তবিজ আছে তাদের বাসার পাশে একটা বাক্সে কবুতর রাখা আছে কবিতা আছে কবুতরটা দিন দিন শুকাতে থাকে তাই ছেলেটিও শুকাতে থাকে খেতে পারে না আপনি কি সব কিছু উদ্ধার করুন যা করার লাগে আমি দেখবো একটা কথা বলা হয়নি হজুরের জিন ছিল অনেক শক্তিশালী হজুরের নাম বলতে নিষেধ করেছে তাই নামটা বললাম না এই বলে ইমাম সাহেব থেমে যায় পরে বড় হজুর এসে সব কিছু নষ্ট করে দেয় এবং বিনষ্ট করে যায় এবং বলে তুমি মা যুক্ত নামাজ পড়বে কখনো খারাপ কাজ করবে না সব ছেড়ে দেবে ঠিক আছে 
আল্লাহর পথে চলে আসো এই ছিল ঘটনা যদি ঘটনাটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই পড়ে শোনাবেন জেসি ভাই আর আমার কাছে আরও অনেক ঘটনা আছে যদি সময় পাই আমি আবারও লিখে পাঠাবো আল্লাহ হাফেজ घटना घटना ঘটনার কাছে যেভাবে এসেছে আমি ঠিক সেভাবেই পড়ছি তিনি লিখেছেন আসসালাম আলাইকুম জেফ ভাই আশা করি ভালোই আছেন আমি আকাশ জামালপুর জেলা মেলান্ত নাহর থানা থেকে বলছি আমি আমার কাকার সাথে বসে আছি আর ভূত এখন শুনছি তখন আমি কাকাকে বললাম কাকা তোমার বন্ধুর সাথে একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছে আমার কাকা তখন বলল হুম ঘটনাটা শুনবি নাকি আমি তখন বললাম হুম কাকা শুনবো তুমি বলো কাকা তখন বলল শোন তাহলে আমি কাকার কণ্ঠে ঘটনাটি বলছি আমি যখন ক্লাস সিক্সে পড়তাম তখন আমার এক বন্ধু শরীফ সাথে আমার দুজন বন্ধু মিলে আমরা মোট চারজন মিলে আইসক্রিম খেতেছিলাম আর একটা কথা আমাদের স্কুলের সাথে একটা দুই তলা সরকারি হাসপাতাল ছিল উপরের তলায় কিছু পুরাতন জিনিসপত্র রাখা আছে এবং ওখানে কেউ যায় না ওষুধপাতের সব নিচে যায় এবং আমরা শুনতাম ওই হাসপাতালের সাথে নাকি ভূত থাকে এবং কয়েকজন মিলে সেখানে নাকি এখনো যাওয়ার জন্য চিন্তা করি এবং হাসপাতালে ছাদে যাব যাব তো যাবই তাই কাজ আমরা আইসক্রিম খেয়ে রওনা দিলাম হাসপাতালের উদ্দেশ্যে এবং হাসপাতালটা খোলা থাকে সকাল দশটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত তাই আমরা দশটার পরে হাসপাতালে গেলাম গিয়ে দেখি ছাদের গেটে তালা দেয়া তখন পাহারাদার এক দাদুকে বললাম ছাদে আমাদেরকে বলে গেছে মিথ্যা বলে চাবিটা নিয়ে গেলাম চাঁদি উঠে দেখলাম তিনটা কালো বিড়াল ঘুমিয়ে আছে আমার বন্ধু শরীফ গিয়ে আমার একটা বাচ্চাকে শট করে মেরে ছাদ থেকে ফেলে দিল এবং এবং বিড়ালের বাচ্চাটাকে নিচে পড়ে চিৎকার দিল তারপরে ওই বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে দেখি বাচ্চা নাই ওই জানি চলে গেল এত তাড়াতাড়ি তারপর আমরা সবাই নিচে দেখি বিড়ালের বাচ্চাটা মরে গেছে এবং অবাক করা বিষয় হলো বাচ্চারা তার মুখ থেকে রীতিমতো কালো রক্ত মেরোচ্ছে এইটা দেখি ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম তারপর যার যার মনের বাসা চলে গেলাম এবং আমার আর শরীফের বাসা পাশাপাশি আমরাও দুজনে চলে গেলাম তারপর থেকে শরীফ চলল এবং চলাফেরা কেমন জানি একটা অস্বাভাবিক হয়ে গেছে কারোর সাথে কথা বলে না শুধু ভাত পানি কিছুই খায় না দুই দিন পর শরীফের মা আমার কাছে এসে বলে শরীফের জানে কি হয়েছিল দেখো তোমার বন্ধু কিছু বলতে পারে কিনা এবং আমি কিছু বলে না দুই দিন ধরে না কি আছে এই কথা শুনে আমি চিন্তা করে যাই তারপর আমি শরীফের বাসায় গেলাম এবং আমি শরীফকে বললাম ওই বন্ধু কি হয়েছে হ্যাঁ তুই ভাত টাত খাস না নাকি হ্যাঁ কি হয়েছে আমাকে বল শরীফ তখন বললো অনটা মোটা কণ্ঠে বলল খুব কষ্ট দিয়ে মারবো খুব কষ্ট দিয়ে মারবো 
এইটা বলে কান্না করতে থাকি তারপর আমি শরীফের মাকে হাসপাতালের সমস্ত ঘটনা খুলে বলি এই শ্বশুরি শরীফের মা কান্না করতে থাকে আর শরীফের বাবাকে ফোন দিয়ে বাসায় আসতে বলে এবং শরীফের বাবা এলাকার মসজিদের ইমাম সাহেবকে সাথে করে নিয়ে আসে এবং ইমাম সাহেব এসে দেখে বলে যে এটা আমার কাজ না হুজুরের একটা ঠিকানা দিচ্ছে তাড়াতাড়ি চলে যায় আমরাও সেই ঠিকানা মতো হুজুরের কাছে যাই হুজুরকে সমস্ত ঘটনাও খুলে বলি তারপর হুজুর শরীফের বাবাকে বলে আচ্ছা আপনি আপনি যান আমি কাল সকালে আপনার বাসায় যাব না এই কথা বলে শরীফের বাবা বাসায় পাঠিয়ে দিই তারপরের দিন হুজুর বাসায় বাসায় আসে শরীফের বাবা এই কথা বলে শরীফের বাবাকে বাসায় পাঠিয়ে দিই তারপরের দিন হুজুর বাসায় আসে এবং শরীফের বাবা বলল হুজুর আপনি আসেন দেখেন আমার ছেলেটা তিন দিন ধরে না খেয়ে কোনো রুমের ভিতরে এক কোনায় বসে আসে তারপর হুজুর রুমে ঢুকতে শরীফের ভেতর সেই জিনটা বলে উঠল ওই হুজুর তুই এখানে কেন তুই চলে যা আমার কাছে বাধা দিস না হুজুর তখন বলল তুই কে আরে ছেলে এখান বসে দিচ্ছিস হ্যাঁ জিনটা তখন বলে উঠল আমার ছেলেটাকে মারেছে ছেলেটাকে আমি ছেড়ে যাব না হুজুরটা তখন বলল দেখ এই ছেলে ফুল করে বলছে ওই ক্ষমা করে দে জিনটা তখন বলল এই ছেলের চাউমিন না মেরে চাউ না তুই যা করার কর তখন হুজুরটি দোয়া পরে আর জিনটার উপরে পানি ছিটা দেয় তখন জিনটা চিৎকার করে আর বলে থম 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 আমাকে কষ্ট দিস না তখন হুজুর বলে তুই চলে যা জিনটা তখন বলে বাচ্চাটাকে মেরে ফেলেছে আমার আমার কষ্ট লাগে না আমার বাচ্চাকে মেরে ফেলেছে এই কথা বলে কান্না করতে থাকে হুজুর জিনটাকে বুঝে সুঝে বিদায় করে দেয় আর আমাদেরকে বলে জিনটা একটা মুসলিম জিন খুব ভানু জিন এবং এই জিনটা তার বাচ্চা মারাতে জিনটা অনেক কষ্ট পেয়েছে তারপর শরীরকে পানি পড়া এবং তাবিজ দিয়ে দেয় তাবিজটা কোবরে বেঁধে দিতে পারে এই ছিল আমার কাকার মুখ থেকে শোনা ঘটনা ভালো লাগবে ঘটনাটি পড়ে শোনাবেন সময় পেলে আর ঘটনা রেখে পাঠাবো ভর্তি কথা দিয়ে খুশি ভাব ছোটোরি খুবই ছোট স্টোরি বলা যেতে পারে তারুণ ছোট স্টোরি বলা যেতে পারে কিন্তু খুব সুন্দর গোছানো ঘটনা ছিল এরকম ঘটনা গোছানো ঘটনা খুব ভালো লাগে ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ এবং আশা করছি আপনি আমাকে আরও স্টোরি পাঠাবেন এবং এখন আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে ছোট একটা স্টোরি পড়ব এবং এরপরে আমরা ঘটনা শেষ করব ছোট স্টোরিটা যদি বলি তাহলে এটা অনেকটা এরকম ঘটনা চলে যায় ঘটনাটা আমার কাছে যেভাবে এসেছে আমি ঠিক সেভাবে করছি আসসালামু আলাইকুম জসু ভাই আশা করি ভালো আছেন আমিও ভালো আছি আজকে যে ঘটনাটি বলবো এটা আমি একজন মেয়ের কাছ থেকে শুনেছি মেটার নাম নাহিদা সবার বোঝার সুবিধার্থে আমি মেটার মতো করে বলছি বলছেন নাহিদা আমার নাম নাহিদা আমি সুনামগঞ্জে থাকি এবং আমি যখন আসলে আমি তখন অনেক ছোট দুই হাজার ষোলো সালের দিকের ঘটনা এবং আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে গ্রামের কিন্তু ওয়াশরুমগুলো একটু দূরে হয় আমি একদিন ওয়াশরুমে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়েছি এবং রাতে উঠেছিলাম আমার দাদাকে ডাকছি দাদা তখন বলল তুই যা তার কথা মতো আমি একাই গেলাম যাওয়ার সময় খেয়াল করলাম একজন বুড়ো মহিলা তার পরনে ছিল থপ থপে সাদা শাড়ি আর তার চেহারাটা অনেক সুন্দর তার মুখ থেকে আলো বের হচ্ছিল আর আমার দিকে চেয়ে আছেন আমিও তার দিকে চেয়ে আছি এভাবে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিল আমার দিকে কিন্তু আমার মাঝে কোনো রকম ভয় কাজ করে না কারণ তখন আমি অনেক ছোট তারপর আমি ওয়াশরুমে গেলাম এবং ওয়াশরুম কোনা দিয়ে দেখলাম আমার দিকে তাকিয়ে আছে বুড়িটা তারপর আমি ওয়াশরুম থেকে বের হয়ে দেখি বুড়িটা আমার দিকে তাকিয়ে আছে তারপর আমি রুমের দিকে হাঁটলাম বুড়িটা আমার পিছিয়ে পিছিয়ে আমার রুমের সামনে চলে আসলো আমি দরজা লাগিয়ে দিয়েছি এবং দরজার কোনা দিয়ে দেখলাম বুড়িটা দাঁড়িয়ে আছে আর বুড়িটার পুরো শরীর আলোকিত হয়ে যাচ্ছে এছিল ঘটনা ঘটনাটি ভালো লাগলে পড়ে শোনাবে থ্যাংক ইউ সো মাছ সাপু আশা করছি ভালো লেগেছে চলে যাই পরবর্তী ঘটনা আশা করছি পরবর্তী ঘটনা আপনাদের সবার কাছে ভালো লাগে চলে যে ঘটনায়
ঘটনা আমার কাছে যে ভাবে এসেছে আমি ঠিক সেভাবেই পড়ছি তিনি লিখেছেন গল্প নয় সুপ্রহরী লাস্ট ওয়ার্ড তিনি লিখেছেন নমস্কার জেফি ভাই আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন আমার নাম ইকন ধর আমার বাড়ি চট্টগ্রাম ফটিকছড়ি শাহনগর বণিকপাড়া এলাকায় বর্তমানে আমি ওমানে থাকি তো বেশি কথা না পড়ে গত পর্বে যেখান থেকে শেষ করেছিলাম ঠিক সেখান থেকে আবারও শুরু করছি তারপর আমরা সবাই তার বাড়ির দিকে যাচ্ছি এমন সময় দেখি একটা কালো বিড়াল দৌড়ে এসে শফিক নামের লোকটির কোলে এসে উঠে পড়ল কি ভয়ঙ্কর দেখতে বিড়ালটা কালো কুচকুচে এবং একই সাথে তার চোখ দুটো ছিল লাল টুকটুকে এটা দেখে আমরা চারজন থমকে গেলাম আমাদের আশ্বস্ত করে শফিক ভাই বললেন চিন্তা করো না এটা আমাদের পোষা বিড়াল তোমাদের কোনো ক্ষতি করবে না তারপর আমাদের অবাক করে দিয়ে বিড়ালটা মানুষের মতো করে কথা বলতে শুরু করলো মালিক আজকে তোমাদের তেমন কোনো খাবার দিতে পারেনি তবে যে গাছটার কথা বলেছিলেন সেটার সন্ধান পাওয়া গেছে কিন্তু ওটা এমন এক জায়গায় যেটার কাছে শত শত প্রেতাত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে আমি সেখানে পৌঁছাতে সক্ষম আমাকে মাফ করবেন সে কালো বিড়ালটা কথা বলল একটা কালো বিড়ালের মুখে এমন কথা শুনে আমরা সবাই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম তার থেকেও বেশি অবাক হয়েছি তার কথা শুনে সে কোন গাছের কথা বলেছে আর কোন আত্মারই কথা বলছে কোনো ব্যাপার না বুঝে সত্যি খুব বেশি অবাক লাগছিল সফিক ভাই তখন বলল কোনো ব্যাপার না তুই সত্যি খুব ভালো কাজ করেছিস তুই আমার জন্য যা করেছিস এমনটা আর কে করে বল এসব বলে বিড়ালটা জড়িয়ে ধরে চুমুক আছে আর আমরা চারজন ওর কথা শুনছি আর দেখছি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না তারপর আমি সাহস করে বললাম আমরা তো কিছু বুঝতে পারছি না কিসের সাথে কিছু গাছের কথা বলছো আর কোন আত্মার কথা বলছে আর বিড়ালটি বা আপনার সাথে আসলো কিভাবে আর এইভাবে কথা বললো কিভাবে বিড়ালটা এভাবে কয়েকটা প্রশ্ন ছড়ে দিলাম তার কাছে তারপর তিনি বললেন আরে এত অধৈর্য না সব কিছু বলছি তোমাদের তারপর তিনি বলতে শুরু করলেন এই বিড়ালটা দেখি মারাত্মক আহত হয়ে পড়েছিল একদিন আমি বাড়ি ফেরার পথে ওকে দেখতে পাই তখন আমার খুব কষ্ট হয় ওকে দেখে তাই আমি ওকে বাড়ির বাড়ি থেকে নিয়ে আসি তারপর ওকে চিকিৎসা করে ভালো করে দিই কিন্তু তখনও আমি জানতাম না যে এইটা কথা বলতে পারে আর বিশেষ কিছু কথা বলতে পারে যেমন অনেক দূর চলো এবং শরীরে আকার ছোট করে ফেলা এসব আরও অনেক কিছু তো তারপর যখন একদিন বিড়ালটা কথা বলে উঠে আমরা সবাই ভয় পেয়ে যাই তারপর বিড়ালটা সব কিছু বলে আর সেই গাছটার কথা বলেছে সেটাই হলো এই আত্মাদের সাথে আমাদের বাঁচাতে পারবে এবং এই জ্যোতিষী আমাকে এই গাছের কথা বলেছে বলেছে ওই গাছের শিকড়ে রস করে যখন বৃষ্টি হবে তখন হাওয়ায় ছেড়ে দিলে আমি চিরদিনের জন্য মুক্তি পাব আমি আজকে বিড়ালটির গাছে সন্ধান পেয়েছি কিন্তু সমস্যা হচ্ছে গাছটা এমন জায়গায় যেখানে পৌঁছানো মানে নিজের মৃত্যুকে এমন জনগারা আমরা অনেকটা কৌতূহলী হয়ে বললাম গাছটা কোথায় তিনি আমাদেরকে সমস্ত ভাবনাকে মাটি করে দিয়ে বললেন তোমাদের যেখানে যাওয়ার জন্য এসেছ ওটা সেই জায়গা এবার আমরা পাগল হওয়ার মতো অবস্থা কি বলে লোকটা এটা কিভাবে সম্ভব এটা তো কাকতলি হতে পারে না প্রথমে আমাদের গ্রাম থেকে আসা তারপর ওই অদ্ভুত ট্রেন তারপর অদ্ভুত রকম আত্মা তারপর সফিক কাকা তার কালো পীড়া কিছুই মাথা ঢুকছে না তবে তবে কি আমরা কোনো এক বড় বিপদে পড়তে যাচ্ছি নাকি এটা সম্পূর্ণ কাকতলি এসব ভাবতে ভাবতে সফিক কাকা বাড়ি চলে আসলাম তারপর সফিক কাকার স্ত্রী রেহানা বেগম তিনি আমাদেরকে খেতে দিলেন আমরা সবাই খুব ক্ষুধার্ত ছিলাম এজন্য কোনো কথা না বলে তাড়াতাড়ি খেতে লাগলাম তারপরে খাওয়া দাওয়া শেষ করে তাদের বাড়ি দুটো রুম আর বাড়িটা তেমন ভালো ছিল না খুব খারাপ অবস্থা বাড়িটার তো যাই হোক সফিক কাকা আমাদেরকে বললেন দেখো বাবা আমাদের আমাদের বাড়িতে মাত্র দুজন ঠিক আছে এখন তোমাদের একটু কষ্ট করে চারজন একসাথে থাকতে হবে ঠিক আছে আমরা তখন বললাম আচ্ছা কোনো ব্যাপার না এটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না আমরা পারবো তারপর আর কি করার আমরা সবাই একটু রুম শেয়ার করে থাকছি আর আমাদের অনেক কাছের বন্ধু হওয়াতে আমাদের কাছে কোনো ব্যাপার না কিন্তু আমাদের খুব আসছে না আমরা সবাই মিলে গোল হয়ে বসে আলোচনা করছি কিভাবে কি করা যাবে আর কি বলল একই কথা বলছি আর বিড়ালটা যেহেতু জায়গা চিনে তাহলে আমাদের পেছনে পেছনে যাব এবং বিড়ালটাকে নিয়ে যাব আমাদের আমরা এরকম বনাবনি করছি যে খারাপ বলিস নি বিষয়টা এমন করে হয়তো সহজে পৌঁছাতে পারবো এরপর আমাদের সবার শরীরটা খুব দুর্বল হয়ে যায় এবং আমাদের ঘুম আসছিল খুব কিন্তু আমরা চাচন 
এমন লোক যে আমরা যতক্ষণ রহস্য উদ্ঘাটন করার জন্য কাজ শুরু করি ততক্ষণে প্রতিমধ্যে যার সাথে দেখা হোক না কেন সে যতই উপকর উপকার করুক না কেন আমরা কাউকে বিশ্বাস করি না আজকেও তার ব্যতিক্রম হল না আমি তখন বললাম সবাই ঘুমাবো কিন্তু সেটা সবাই আর সাথে না পারাক্রমে ঘুমাবো তো যাই হোক আমরা রাত পারাক্রমে ঘুমালাম এবং কোনো সমস্যা হলো না তো এর পর দিন আমি শফিক কাকাকে বললাম যে আমরা এখন রনা হব সে আমাদের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে তবে আমাদের আপনার সাহায্য লাগবে আপনার বিড়ালটাকে বলবেন যেন আমাদের আমাদেরকে সহজ পথ দেখায় দিতে আর আমাদের টুকটাক সাহায্য করতে শফিক কাকা বললেন আচ্ছা ঠিক আছে রে আনা সমস্যা নেই কিন্তু আরেকবার ভেবে দেখো জায়গাটা কিন্তু একটু সুবিধার না তোমরা কিন্তু তোমাদের মৃত্যুকে নিজে আমন্ত্রণ করে আছো আমি তখন বললাম আরে চিন্তা করবেন না আমাদের কাজটাই এমন আপনি শুধু দোয়া করবেন তারপর আমরা রওনা হয়ে গেলাম আর তাদের আস্থানের উদ্দেশ্যে এবং বিড়ালটা আমাদের আগে আগে চলছে আমি বিড়ালটাকে বললাম আচ্ছা আমাদের ঠিক কত সময় লাগবে পৌঁছাতে কমপক্ষে সাত থেকে আট ঘন্টা তো লাগবে আর এই বড় পথটা আমাদের হেঁটে চলে যেতে হবে কারণ এই এলাকায় কোনো গাড়ি স্টার্ট হয় না আর আমাদের সন্ধ্যার আগে পৌঁছাতে হবে তা না হলে আমরা যেতে পারবো না আবার কালকে জন্য অপেক্ষা করতে হবে আমরা তার কথার কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না আমি বললাম সন্ধ্যার আগে না গেলে যেতে পারবো না কেন বিড়ালটা তখন বলল তার কারণ হলো সন্ধ্যা হওয়ার আগে এলাকার চারপাশে মারা যেন আস্তরণ করে যায় যেটা কখন অতিক্রম করতে পারে না কেননা তাতে মায়ার শক্তি থাকে তো যাই হোক আমরা দ্রুত হাঁটছি জঙ্গলের মধ্যে চারদিক কেমন যেন শুনশান আর দিনের বেলা কেমন যেন রাতের মতো হয়ে যাচ্ছে এবং অন্ধকার দেখাচ্ছে চারপাশ সেই জীবকার ঢাল যেন ভেসে আসছে কেমন যেন মনের ভিতরে ভয়ের এক সঞ্চার হলো কিন্তু এমন হলে তো চলবে না আমাদেরকে পৌঁছাতে হবে তারপর একটা সময় হাঁটতে হাঁটতে আমার যেভাবে হোক সন্ধ্যার আগে পৌঁছাতে হবে তারপর হঠাৎ করে সামনে পুকুর দেখতে পেলাম পুকুরটা এতটাই বড় ছিল যে পুকুর পাশে কোনো জায়গা নেই এবং সেখানে যেতে পারবো আমরা এবং আমাদের এখন এই পুকুরটা সাঁতরে যেতে হবে বিড়ালটাও তাই বলল আমি প্রথমে বলেছি আমরা চারজনই কাজ করছি এখানে আমরা কাউকে বিশ্বাস করি না মাঝে মাঝে আমার বিড়ালের উপরে সন্দেহ হচ্ছিল তো আমি সে সন্দেহটা কাটিয়ে নেওয়ার জন্য তাকে কৌশলে বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন করছিলাম এবং দেখতে পেলাম যে কোনো সন্দেহ নেই কোনো রকম সন্দেহ নেই তো যাই হোক তারপর আমরা সাঁতারের জন্য প্রস্তুত হলাম কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে পারছিলাম না পানিটা এত ঠান্ডা কেন বিড়ালটাকে জিজ্ঞেস করলাম সে বলল এই পুকুরটা তাদের মাহাচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ সময় মতো এটা ঠান্ডা থাকে আবার সময় মতো সেটা গরম হয়ে যায় এমন সময় একটা কাঠ বিড়ালটি দেখতে পেলাম তারপর আমাদেরকে অবাক করে দিয়ে কাঠ বিড়ালটাও কথা বলা শুরু করলো এবং আমরা সবাইকে আশ্বস্ত করে বিড়ালটা বলল ভয় পেও না আমি ওকে চিনি ও আমার বন্ধু তারপর আমার সবাই মিলে চলে যেতে লাগলাম প্রতিমুহূর্তে হাঁটতে হাঁটতে একটা সময় অনেকগুলো আতাদের আওয়াজ শুনতে পেলাম এমন বিশ্রী শোনাচ্ছিল আওয়াজগুলো গা ছং ছং করছিল খুব ভয় পাচ্ছিলাম এবং সবাই কিন্তু ভয় পেলে চলবে না অবশ্য আমরা তেমন ভয় পেলাম না কেননা আমাদের সাথে এগুলো প্রায় সময় ঘটে এবং তারপর আমরা চলতে থাকি হঠাৎ করে পথের মাঝখানে একটা কালো পোশাক পরিহিত লোক চলে আসে তার আওয়াজটা খুব চেনা চেনা লাগছিল কোথায় যেন শুনেছি কিন্তু এখন আর চিনতে পারছি না তার মুখটা খুব বিভৎস লাগছিল এবং বিগড়ে গেছে এবং গায়ের চামড়া খসে খসে পড়ছে মাঝে মধ্যে চোখগুলো কেমন যেন চলছে এবং সে আমাদেরকে বলল জিও না জিও না বলছি জিও না নিজের মৃত্যুকে আমন্ত্রণ কর না এত সাহস দেখিও না কেউ বাঁচবে না তোমরা কেউ বাঁচবে না এসব বলে চলে যাচ্ছিল আর বার বার পেছন ফিরে আমাদেরকে দেখছিল আমরা সবাই সেখান থেকে বসে পড়লাম আমি দেখে রকি রাকিব সুলাইমান সবাই খুব ভীত সন্তুষ্ট হয়ে আছে সত্যি বলতে কি আমি নিজে খুব ভয় পেয়েছিলাম কিন্তু ওদের বুঝতে দিলে চলবে না আমি ওদেরকে বোঝাতে লাগলাম আর বিভিন্ন রকমভাবে সাহস দিতে লাগলাম আমাদের সবার শরীর দুর্বল হয়ে আছে খুব আমরা আমাদের ব্যাগ থেকে শুক্ত খাবারটা বের করে খেতে লাগলাম এবং বিড়ালটাকেও দিলাম তার কিছুক্ষণ পরে বিড়ালটা বলল আমাদের হাতে একদম সময় নেই মাত্র কিছুক্ষণের মধ্যে সন্ধ্যা নেমে আসবে তারপর সবাই দ্রুত হাঁটতে লাগলাম অবশেষে আমরা সেই বহুল প্রতীক্ষিত বাড়ির সীমানায় চলে আসলাম এবং বাড়ির প্রাচীরটা অনেক উঁচু বাড়ি দেখাচ্ছে না এবং ঠিকঠাক মতো দেখতে পাচ্ছে না কি একটা অদ্ভুত পরিবেশ চারদিকে এবং অন্ধকার যেতে না যেতেই ঝিঝি পোকার ঢাক বেশি আসলো এবং আওয়াজটা যেন ভয়টা আরও বেশি বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং মাঝে মধ্যে শিয়ালটা ডেকে উঠছে যেমনটা ভূতের সিরিয়ালে দেখা যায় না ঠিক ওরকম 
এর মধ্যে হঠাৎ করে একমাত্র বেশি কথা বলল রকি আর বলল কিরে শিয়াল ভাইরা তোদের কি হয়েছে কোনো কথা বলছিস না কেন শুধু শুধু নিরীহ মানুষদেরকে ভয় দেখাচ্ছিস কেন তো যাই হোক মজা বাদ দিয়ে আমরা ভেতরে গেলাম দেখলাম বড় একটা গেট মানে রাজা বাচ্চাদের রাজা প্রসাদের যেমন থাকে না ঠিক তেমন একটা গেট আমি বলতে যাব মাত্র আমরা এখন ভেতরে কিভাবে যাব ঠিক সেই সময় আবহাওয়াটা পরিবর্তন হতে শুরু করলো এবং সাথে সাথে একটা বৃত্ত আকারের আস্তরণ পড়ে গেল বাড়িটার সেই এলাকায় আমরা বুঝতে বাকি রইল না যে এটা সেই মায়ের আস্তরণে ঢাকা আমরা এখন চাইলে আমরা সেই মায়া চাল থেকে বেরোতে পারবো না চারপাশটা খুব অন্ধকার হয়ে আসলো এবং এতটাই অন্ধকার যে আমরা আরেকজনকে দেখতে পাচ্ছিলাম না এবং খুব জোরে জোরে বাতাস বইতে শুরু করলো চারিদিকে ধুলাবালি এবং বাতাসে উঠতে শুরু করলো চারিদিকে খুব ঠান্ডা বাতাস শুরু হলো এবং বিড়ালটা বলে উঠলো আর তারা এখন বাড়ির ভেতর আছে সবাই সাবধান হও কিন্তু বাতাসটা তীব্র হতে শুরু করলো এতটাই তীব্র যে একে অপরকে দেখতে পাচ্ছিলাম না শুধু বিড়ালটা দেখতে পাচ্ছিলাম কিন্তু বিড়ালটা এমনিতে অনেক কালো এই জন্য ওকে আর দেখতে পেলাম না এবার আমি সম্পূর্ণ একা হয়ে গেলাম তখন চারিদিকে ঝড়ের মতো বাতাস পুইছে আমি মাটি আঁকড়ে ধরে নিজেকে বাঁচানোর প্রাণ পণ চেষ্টা করে চলেছি এদিকে ওদের জন্য খুব চিন্তা হচ্ছিল ওরা কোথায় কি করছে কেমনে আছে কিছুই বুঝতে পারছি না কেমন যেন এক মুহূর্তের জন্য আমার আত্মা আত্মা নিজেকে মনে হচ্ছিল এবং আমরা ডেকে বলছিল রোহান তোর মরার সময় চলে এসেছে মরার জন্য প্রস্তুতি নেই মনে হচ্ছিল এটাই আমার জীবনের শেষ সময় কিন্তু আমার হাল ছাড়ার মাত্র নই আমি মনোবল রাখলাম নিজের ওপরে বারবার আন্নার কাছে সাহায্য চাইলাম এভাবে প্রায় বিশ মিনিট পর হঠাৎ করে ঝড় থেমে গেল সবকিছু আগের মতো হয়ে গেল যেন মনে হচ্ছে এতক্ষণ কিছুই যেন হয়নি এখানে এবং আমার গায়ে উঠায় দাঁড়ানোর মতো শক্তি নেই খুব জোরে চেষ্টা করে উঠে চেষ্টা করলাম কিন্তু তখনই আমার নজর চলে গেল সেই মায়া আস্তরণের দিকে আমি তখন স্পষ্ট বুঝতে পারলাম আমি এখনও চাইলে আর বের হতে পারব না কাল সকাল হওয়া পর্যন্ত আর কিছুই করার নেই তখনই আমার বন্ধুদের কথা মনে পড়ল আর আমি আস্তে আস্তে উঠে ওদের খুঁজতে লাগলাম এবং হয়রান কিন্তু কাউকে খুঁজে পেলাম না অবশেষে মাসের ছোট্ট ননাতে ওদেরকে দেখতে পেলাম সবাই অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে কি করি আর কি না করি তারপর হঠাৎ করে বিড়ালটার কথা মনে পড়লো আর বিড়ালটা কোথায় তখনই আমরা সবাইকে ডাকতে লাগলাম সবাই উঠল কিন্তু সবার শরীরে কেমন যেন না যেহারা অবস্থা এবং যাই হোক তারপর আমরা সবাই মিলে বিড়ালটাকে খুঁজতে খুঁজতে প্রাসাদের প্রাচীরের উপরে উঠে গেলাম এবং অজ্ঞান অবস্থায় পেলাম কিছুক্ষণ পর বিড়ালটার কেন আসলো সত্যি বলতে আমাদের খুব খারাপ লাগছিল এবং বিড়ালটার জন্য খুবই বেশি খারাপ লাগছিল তারপর বিড়ালটা রকি হাতে নিল এবং বিড়ালটা আমাকে বললো আমাদের মূলত যে গাছটি লাগে সেটা আগে প্রাসাদের বাইরের বাগানে ছিল কিন্তু এখন আর তারা কি নিয়ে যাবে এই প্রাসাদে ভেতরে রোপণ করেছে আমি বললাম গাছটা নিয়ে যখন ওদের এত ভয় তাহলে গাছটা মেরে ফেলছে না কেন এবং বিড়ালটা বলল ওরা চাইলে তা পারবে না কারণ গাছটা এমনিতেই মেরে ফেলা চায় না আমার গাছটা নষ্ট করলেও ওরা বাঁচবে না আমার গাছটা শিকড় দিয়ে রস করে মানুষকে যদি বৃষ্টিতে মিশিয়ে দেয় তাহলে ওরা মারা যাবে ওরা দোটানায় থাকে সব সময় তারপর আমরা দেখলাম প্রাসাদের দিকে তাকিয়ে দেখি প্রাসাদের দরজাটা খোলা আমরা তাড়াতাড়ি ঢুকে গেলাম এবং ঢোকার সাথে সাথে একদল কালো বাদর উড়ে আসলো আমাদের দিকে হঠাৎ এমন দেখে আমরা ভয় পেয়ে গেলাম কিন্তু বাদলগুলো কিছুই যেন বলো না তারা বল বাড়িতে চলে গেল আমরা বুঝতে বাকি রইল না সেখানে অনেক দিন কেউ আসা সম্ভব নয় তাই যত যাই হোক না কেন তারপর আস্তে আস্তে ভেতরে চলে গেলাম এবং বাড়ির ভেতরে সমস্ত জিনিসপত্র পড়া আর অনেক পুরনো জিনিসপত্র দেখলাম এবং বাড়ির দেওয়ালগুলোতে কিছুই যেন ছবি ঠিক রাঙানো ছিল এবং সেগুলো বোঝানো যাচ্ছে না সব কিছুই পড়ে গেছে এবং বাড়ির অনেক বড় ছিল এবং বাড়িটা সদরে ঠিক মতো সেই গাছটি পড়ে আছে এবং গাছটি আশেপাশে কেউ দেখতে না পেয়ে অবাক লাগলো তারা গাছটি এভাবে রেখে গেছে কেন এটা নতুন কোনো ফাঁদ নয় তো তো যাই হোক আমরা সাত পাঁচ না ভেবে চারজন চারদিকে ছড়িয়ে পড়লাম আমি আর বিড়ালটির উপরে ঘরগুলো গেলাম এবং দুপুরের ঘরগুলো জিনিসপত্র সবই পড়া ছিল একেবারে তবে কাঠের কিছু পুতুল আছে সেখানে এখন অক্ষত অবস্থায় কিন্তু জিনিসগুলো বুঝলাম না আত্মাগুলো হঠাৎ সবাই কোথায় চলে গেল কিছুই তো বুঝতে পারলাম না এটা একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম কাঠের বোতলগুলো খুব সচেতন রাখা ছিল হঠাৎ আমার মনে হলো সেই গ্রামের চায়ের দোকানের কথা চাষাতর বলেছিল সেখানে একটা টিউবওয়েল আছে সেখানে টিউবওয়েল দেখতে পাচ্ছি না আমি নিচে গিয়ে সবাইকে সেই কথা মনে করে দিলাম রকি বলে উঠলো তাই তো টিউবওয়েলটা কোথায় 
তো তারপরে আমরা নিচে চলে গেলাম এবং টিউবওয়েলের সন্ধানে গেলাম এবং টিউবওয়েলের বাগানের এক পাশে রয়েছে অবাক করার বিষয় চিঠি কেউ চাচ্ছে না কিন্তু তারপর টিউবওয়েল দিয়ে পানি পড়ছে আর সেই পানি বাগানের গাছগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছে এটা দেখে আমরা খুব বেশি ভয় পেয়ে গেলাম এবং সেটা কিভাবে সম্ভব হলো আমরা সবাই আর এক মুহূর্ত দেরি না করে ওখান থেকে অন্য পাশে চলে গেলাম এবং সবাই বললাম দেখো দেখো ওখানে যা হয়েছে এগুলো একটা ফাঁদ মনে হচ্ছে আমাদেরকে ফাঁদে পড়লে চলবে না আমাদেরকে বুদ্ধিমত্তার সাথে এসব করতে হবে প্রথমত আমাদের সেই গ্রামের চাচাগুলোর কথা সব কিছু ভেবে নিয়ে তারপর কাজ করতে হবে তো যাই হোক আমরা বাবার চাচা ভেতরে চলে গেলাম সবাই অনেক ক্লান্ত ছিলাম এই জন্য আমাদের ব্যাগে রাখা কিছু খাবার খেতে লাগলাম খেতে খেতে ভাবলাম যে কী করব কি করা যায় বিড়ালটি বললো সর্বপ্রথম আমাদের একটি গাছ গাছটি নিতে হবে আমরা বিড়ালটির কথা মানলাম এবং শুধু গাছটা নিলে কী হবে আমাদের উদ্দেশ্যে কী হয়েছে সেটা আগে সচক্ষে দেখব তারপরে যাবো আর তাছাড়া আমার মনে হয় না আমাদের এত সহজে এখান থেকে যেতে পারবো আমরা নিজেদের ভেতরে এমন ঝগড়া করছি হঠাৎ করেই একজন বৃদ্ধ লোক বলে উঠলো তোমাদের সাহস দেখে অবাক হচ্ছে তোমাদের জীবনের কোনো মায়া নেই কিন্তু অদ্ভুত বিষয় আমরা কেউ দেখতে পেলাম না সবাই সামনে নিশ্চুপ হয়ে ভয় গেল এবং কণ্ঠটা যেন আরও ভয়ঙ্কর হয়ে বলে উঠলো বোঝানো যাবে না ঠিক তখনই রকি বলে উঠল আরে ভাই কেউ হয়তো মজা করছে বাঁধতে না এই সময় তো মজা করে বলছে আমি তখন বললাম চুপ কর এটা কিছুতেই মজা হতে পারে না কণ্ঠটা কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে তোরা কি বলিস তখনই সুলামান রাকিবুল বলে উঠল আরে হ্যাঁ 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 এটা তো সেই বৃদ্ধের কণ্ঠ যিনি আমাদেরকে এই জায়গা সম্বন্ধে বলেছিল রকি তখন বলল আরে না ওই বৃদ্ধ এখানে আসবে কিভাবে তারপর আর কোনো শব্দ পেলাম না হঠাৎ আমরা শুনতে পেলাম বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে আর ঝড়ো হাওয়া হয়েছে এটা থেকে আমরা সবাই আবারও বাইরে চলে গেলাম এবং গিয়ে দেখলাম আবারও আগের মতো শুরু হয়ে গেছে এটা দেখে আমরা প্রচণ্ড ভয় গেলাম ভয় পেয়ে গেলাম আবার বাড়ির ভেতরে দৌড়ে চলে আসলাম এসে দেখি সবাই বসে আছে এটা দেখে প্রচণ্ড চিন্তায় পড়ে গেলাম যে এখন কি করা যায় কিন্তু তারপর আমাদের সমস্ত আশ্চর্যের মাছটা যেন শেষ হয়ে যায় আমরা দেখতে পাই আমাদের সামনে অনেকগুলো কাটা মাথা নিজেরা হেঁটে হেঁটে হাওয়ায় বেসে যাচ্ছে এবং তাদের পা দেখা যাচ্ছে না হয়তো দেখা যাচ্ছে না কিন্তু পেটের ভেতর থেকে নারী ফুরি বেরিয়ে আছে এইটা দেখা মাত্র বিড়াল আর তার আকার ছোট হতে শুরু করলো এবং ধীরে ধীরে লুকিয়ে পড়লো কিন্তু আমরা সবাই এটা দেখে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম এরপর আর কিছুই পড়েনি এভাবে রাস্তা কেটে গেল তারপর সকালে যখন ঘুম ভাঙলো ঘুম ভাঙলো তখন দেখি বিড়ালটা আমাদের গায়ে পানি চিটাচ্ছে আমরা শরীর যেন প্রচণ্ড ব্যথা হয়ে গেল কেউ নড়তে চড়তে পারছিলাম না তারপর যখন একটু সুস্থ হলাম কিন্তু তাকে দেখলাম আমাদের শরীরে কোনো রকি নেই তখন আমি বিড়ালটাকে জিজ্ঞেস করলাম কি হলো ব্যাপারটা তখন বিড়ালটি কিছু না পড়ে মুখ লুকিয়ে ওদের বসে পড়ল আমি আবারও জিজ্ঞেস করলাম বিড়ালটি কিছু বলল না তারপর বলল যে রকি কেউরা নিয়ে গেছে আমি বললাম নিয়ে গেছে মানে কি বলছেন বিড়াল তখন বলল আর তারা নিয়ে গেছে কিভাবে নিয়ে গেল রকি তো আমাদের সঙ্গে অজ্ঞান হয়েছিল তাই না তখন বিড়ালটি বলে উঠল হ্যাঁ অজ্ঞান হয়ে গেছিল তবে ও কিছু সময়ের জন্য আবারও জ্ঞান ফিরে আসে কিন্তু তখনই একা কাউকে জিজ্ঞেস করল কি ব্যাপারটা তোরা এখানে কি করছিস বলতে চাস কি না তখনই রকি ফাঁসদম করে বলল মরতে আসেনি তোদের নাচ দেখতে এসেছি আর তারা প্রচন্ড রেগে গেল এই কথা বলার কারণে রকিকে অন্য কোথাও নিয়ে গেছে তারপর আর রকিকে দেখতে পায়নি কি আর বলবো সবসময় বেশি কথা বলে এবার বললাম আরেক চিন্তায় রকিকে নিয়ে রকিকে পাবো কোথায় তারপর আমরা বাড়ি থেকে বের হয়ে বাড়ির চারপাশে বিভিন্ন জায়গায় খুঁজতে লাগলাম কিন্তু কোথাও খুঁজে পেলাম না এবং মনে মনে ধারণা করলাম নিশ্চয়ই রকি আত্মারের কাছে আছে খুঁজে পাওয়া যাবে না অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যাবে না তাকে এইভাবে করে এরপর হঠাৎ করে সন্ধ্যা হয়ে গেল এবং ঘোরের দিকে তাকে দেখি ঘড়িটা কাজ করছে না বিড়ালটা বলে উঠল আজকে রাতটা খুব ভয়ঙ্কর হবে আজকে অমাবস্যার রাত আজকে আত্মাদের শক্তি দ্বিগুণ হয়ে উঠবে আমাদের সাবধানে থাকতে হবে আমরা তাড়াতাড়ি করে ভ্যানের ভিতরে চলে গেলাম আমরা সবাই এক জায়গায় বসে আছি রকি নিয়ে যাওয়ার পর কেউ কাউকে আলাদা করে দিচ্ছে না সবাই একসাথে বসে আছি এমন সময় হঠাৎ করে আগের সে আওয়াজটা শুনতে পেলাম কেউ একজন যেন বলে উঠলো কি ব্যাপার রকি নিজেদের খুব বাহাদুর মনে হচ্ছে তোমাদের এখানে আসার ভাবাটা উচিত হয়নি কেন আসলে এখানে নিজেদের খুব বাহাদুর মনে করো এবার আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না আমি বলে উঠলাম এ তুমি সহজ থাকলে সামনে এসে দেখাও তারপর আর আওয়াজটা শুনতে পেলাম না আর সারা ঘর খুঁজলাম কিন্তু কোথাও পেলাম না তারপর হঠাৎ করে একটা বাঁশির শব্দ শুনতে পেলাম মানে দারোয়ান যেভাবে বাঁশি বাজায় সেভাবে আর তার এক মিনিট পরে টিউবওয়ানের চাপার শব্দ পেলাম নিশ্চুপ এই আওয়
যেটা তোমরা বলেছিলে তখন আমার আর বুঝতে বাকি রইল না যে এটা কি শুরু হয়েছে আমরা সবাই এক দৌড়ে বাড়ির ছাদে চলে গেলাম ঠিক তখনই যা দেখলাম তা দেখার জন্য মাথা ঠিক থাকলো না আমরা দেখলাম আরে এটা তো সেই বৃদ্ধ যে আমাদেরকে এখানে ঠিকানা দিয়েছিল সে একটা নাইট কার্ডের পোশাকে পরে আছে এবং বাসি বাঁধাচ্ছে হঠাৎ টিউবওয়েলের দিকে তাকিয়ে দেখি সেখান থেকে পানি জাতীয় কিছু একটা পড়ছে হঠাৎ দেখলাম বিড়ালটা উড়ে চলে গেল এবং দেখতে গেল ওটা পানি নাকি রক্ত বিড়ালটা হাতে নিয়ে দেখত যে ওটা আসলে পানি নাকি রক্ত আমি কিন্তু হ্যাঁ আমাদের চিন্তা ঠিকই আছে ওটা রক্ত আমরা স্বাভাবিকভাবে হতভম্ব হয়ে গেলাম সব থেকে অবাক করার বিষয় হচ্ছে দারোয়ানটা আর কেউ নয় আমাদের যে ঠিকানা দিচ্ছে সে মাঝে মাঝে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে আর মুচকে করে হাসছে এটা দেখার পর আমরা মাথায় আর কোনো কাজ করছি না যে আমরা কিভাবে কি করব আমি তখন বুঝতে পেরেছিলাম যে এইটা জেনে শুনে তৈরি করো এভাবে বুড়ো যত বাসি বাঁধা ছিল ততই টিউবন থেকে রক্ত পড়ছিল এরপর শুরু হলো আরেক কাণ্ড এবং বাড়ির চারপাশ থেকে আত্মাদের গঙ্গানের শব্দ আসলো এবং চারপাশের পরিবেশটা এতটাই ভয়ং করছিল যে খুবই ভয় পেয়ে গেলাম তারপর হঠাৎ করে দেখতে পেলাম বাতাসের সঙ্গে খুব জোরে একটা ছাঁদে কেঁচুর নামল এবং সাথে সাথে আমাদের নজর সে দিকে গেল এবং কারো ধোয়ার মতো অবব মানুষের আকৃতি ধারণ করল আমরা সবাই নীরব হয়ে সেদিকে চেয়ে আছি এবং অবরটা কোনো কথা বুঝছে না শুধু হাসছে এটা দেখে আমার প্রচন্ড রাগ হচ্ছে কিন্তু কোনো কথা বলতে পারলাম না কিন্তু হঠাৎ করে মনে হলো এই অবরটা তেমন কোনো কিছুই না শুধুমাত্র আমাদের এই মনোযোগ দিয়ে অন্য দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন আমি তখন সবাইকে বললাম সবাই শোনো শুধুমাত্র আমাদের মনোযোগ নষ্ট করার জন্য এসব করছে আর কিছুই না ওরা হয়তো আমাদের সাথে খারাপ কিছু করতে চলেছে আমার এমন কথা শুনে অবরটা কেম করে যেন খুশি হলো না সে খুব গর্ষণ করতে করতে আমার সাথে অদৃশ্য হয়ে গেল আমরা আর মুহূর্ত দেরি না করে নিচে চলে গেলাম কিন্তু নিচে যাওয়ার সাথে সাথে দেখা গেল পুরো হল রুমটা যেন আত্মাদের বেলা পড়ে গেছে এবং সেখানে সাথে সে বন্ধু রকি কেউ যেন রাখা হয়েছে এটা দেখে আমরা সবাই লুকিয়ে পড়লাম কিন্তু আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আমাদেরকে লুকিয়ে কোনো লাভ হবে না কারণ এখানে সবটাই আমাদের তাদের বসবাস তারপর দেখলাম রকিকে একটা আত্মা কি যেন জিজ্ঞেস করছে আত্মাটি গভীর কণ্ঠে বলল তোদের বাড়ি কোথায় রকি চুপ করেছিল তখন সে আত্মাটি আমার বলল ও তা কি কনে যায় না কি বললাম শুনতে পাসনি এতটুকু বলেই রকিকে সজরে একটা থাপ্পড় মারল এত জোরে মারল যে রনের বাঁধন খুলে গিয়ে রনি কয়েক কস যেন ধরে পড়ল এবং মুখ থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ল তখন রকি চুপ করে আছে কোনো কথা বলছে না হয়তো ভাবছে কিছু বললে যদি কোনো সমস্যা হয় বা প্রবলেম হয় তাই ভেবে হয়তো চুপ করেছিল ওর জন্য খুব খারাপ লাগছিল কি করে বুঝে উঠতে পারলাম না এমন বন্ধু পাওয়া যে ভাগ্যের ব্যাপার নিজের জীবনের কোনো পাওয়া করছে না সে বসেও থাকছে না এবং কি করবো সেটাও বুঝতে পারছে না আত্মাটি তখন বলল বস ওই ভাবে বলবে না ও কি কি মেরে ফেলবো বলেন কিন্তু তাদের বসকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না আড়ালে লুকে আছে মনে মনে কয়েকটা গালি উঠিলাম কিন্তু তখনই রাকিব আর সোলাইমান জোর করে যেতে লাগলো আর ওদেরকে থামিয়ে বললাম বাগ্রম করিস না এভাবে আর পারবো না ওদের সাথে ওদের ক্ষমতা অনেক বেশি আমাদের থেকে ঠিক আছে আমরা পারবো না ওদের শক্তির সাথে বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করতে হবে তারপর সবাইকে আমরা লুকিয়ে বললাম তারপর আত্মাটাকে দেখলাম কি একটা জানি পরে রকির সামনে গেল এবং বলল তোকে শেষবারের মতো জিজ্ঞেস করছি তোরা কে ওর কোথা থেকে এসেছিস আর কি জন্য এসেছিস বলে দে নয় তো তোকে মেরে ফেলব এটাই শেষ সুযোগ কিন্তু রকি কোনো কথা বলছে না চুপ করে আছে এবং ওকে দেখে খুব খারাপ লাগছে কিন্তু কিছু করার নেই আমি রকি আর সোলামানকে বললাম দেখ তোরা এটা কি ভাবছিস আমি জানি না কিন্তু আমি জীবনে অনেক ভয় পড়েছি আমি রকিকে ভালোবাসি না এমন ভাবিস না আমার যতই চেষ্টা করি না কেন ওদের সাথে পেরে উঠতে পারবো না ওটার সংখ্যা যেমন বেশি শক্তি তো অনেক বেশি আর তাছাড়া যদি আমরা এখন যদি পাগড়াম করে ওকে বাঁচাতে চাই তাহলে কিন্তু আমরা সবাই মারা করব আর মারা পড়ার ভয় করছি না কিন্তু আমরা মারা গেলেও আমাদের পরে আবার কিন্তু কেউ না আবার ওদেরকে মেরে যায় বুঝলি কখনো থামবে না এই খেলা এসব বলে রাকিব আর সুলাইমানকে বোঝাতে থাকলাম এর মধ্যে হঠাৎ করে আতাটা রকির গলা ধরে একেবারে মাটি থেকে উপরে মারল এবং টেনে উঠালো তারপরে একটা জোরে হেঁচকি টান দিল এবং রকিকে সচরে ফিরে দিল মাটিতে কিন্তু একই 
এত রক্ত কোথা থেকে আসছে তারপর রকির দিকে তাকে দেখে আমাদের সারা শরীর যেন সে উঠে উঠলো দেখলাম রকির মাথাটা নেই মাথাবিহীন শরীরটা পড়ে আছে এবং তার মানে রকি মরে গেছে এবং রকির দেহটা কেমন যেন ছটফট করছে আর রক্ত ফিনকি দিয়ে উঠছে এসব দেখে রকি আর সোলাইমানের সাথে অজ্ঞান হয়ে পড়ল কিন্তু নিজেকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছি কারণ আমার কিছু হলে আমরা সবাই মারা পড়তে পারি কোনো রকমে নিজেকে ধরে রাখার চেষ্টা করছি এমন সময় দেখতে পেলাম রকির বডিটা টুকরো টুকরো করা হচ্ছে যেটা দেখে আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না দেখা এমন চোখ বন্ধ করে ফেললাম নিজের উপরে খুব ঘৃণা হতে লাগলো আমি বেঁচে থাকতেও আমার বন্ধুর এই নিঃশংসভাবে মারতে হলো এসব ভাবতে ভাবতেই চোখের কোনো এক ফাঁকে রীতিমতো পানি করে পড়লো জীবনে প্রথমবার এমনভাবে মানুষ মারতে দেখলাম এবং মরতে দেখলাম যেটা কোনো অংশে মার্ডারের থেকে কম নয় শরীরটা খারাপ করে উঠলো এবং চোখ বন্ধ করে আনছি কিন্তু কিছুই করার নেই আমাকে সজাগ থাকতে হবে তারপর দেখলাম সব আত্মারা সেই মাংসগুলো খাচ্ছে যাই হোক নিজেকে মনে শক্তি করে রাখলাম আর ভাবতে লাগলাম কি করব জীবনে অনেক আত্মাদের দেখেছি কিন্তু কখনো এমন পরিস্থিতিতে পড়িনি তারপর শুনতে পেলাম বস বলছে ওই বাতাটা কোথায় রে তখন আত্মাগুলো বলল বস আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছি তারপর আত্মাটা হাসতে হাসতে বলল বস আজকে তো আমাদের মাথার ছত্রিশ মুন্ড পরিণত করা হবে তাই না আমাদের মাথা আবার ফিরে আসে ভাই তাই না একটা অট্ট হাসি ওদের বসকে বলল ফুটস্কো ঠিক বলেছিস আজকে পূর্ণিমার রাতে আমরা আমাদের মাথাকে ফিরে পাবো এতটুকু বলে এই সময় মাটিতে ঝুঁকে প্রণাম করার মতো বলল জয় মাতার জয় তারপর ওরা ওদের বস বলল চল জয় মাতার কাছে যাই তাকে প্রণাম করে সুসংবাদটা দিয়ে আসি তারপর একে একে সবাই চলে গেল কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম না তার কোন মাতার কথা বলছিল কার শক্তি পূর্ণ হয়ে যাবে আর ছত্রিশ মুন্ড কার এটা মানেটা কি এসব প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে কিন্তু কিছুই যেন করতে পারছিলাম না হঠাৎ করে মনে পড়লো রকির মাথাটার কথা আমি নিজেই নিজেকে বলতে লাগলাম আরে ওরা তো বলেছিল না যে রকির মাথাটা নিয়ে ওদের কোনো মাথার কাছে নিয়ে পূজা করবে আর ওরা বলেছিল যে আজকে মাথার ছত্রিশ কুণ্ড পূরণ হবে তার মানে রকির মাথা আগে আরও ছত্রিশটা মাথা ওদের উপর পড়েছে তার মানে আরও পঁয়ত্রিশ জন মারা গেছে আমি সব কিছু বুঝে গেলাম আর এটাও বুঝে পড়লাম যে যেভাবে হোক আজকের রাতটা রকির মাথাটা দেওয়ার জন্য ওদের থামাতে হবে তা না হলে আমাদের আর বাঁচা লাগবে না সে রহস্য রহস্য থেকে যাবে সারা জীবন সবার কাছে নিজ মনে মনে বসে বসে ভাবছে সব এমন সময় দেখি বিড়ালটা আসলো যাক ভালোই হয়েছে বিড়ালটা এসেছে তারপর বিড়ালটা ওদের এমন পড়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলো কি হয়েছে এখানে তারপর আমি ওকে সব কিছু বুঝে বললাম তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম যে রফিক কাকার কি খবর ওদিকে বিড়ালটা তখন বললো অবশ্য আগের মতোই আমাদের এই গাছে শিকড় হলি হবে আর হ্যাঁ একটা কথা আজকেই শেষ দিন এই গাছের শিকড় নিতে হবে তা না হলে সব কিছু সারা জীবনের জন্য একদম শেষ হয়ে যাবে কারণ আজকের পূর্ণিমার রাতে ওদের আজকে আর মাথারা দিয়ে পূজা করলে ওদের মাথারা জেগে যাবে আর ওরা ওদের শক্তির দশ গুণ হবে আর এই গাছটির গুণ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাবে চিরতরে আর আমরা মারা পড়ব সবাই এমন কথা শুনে চিন্তায় পড়ে গেলাম তেমনি কিছুটা ভয় পেতে লাগলাম কিভাবে কি করব কিন্তু ভয় পেলে তো চলবে না আমাদের যেভাবে হোক এটা থামাতেই হবে আজকে তারপর আমি রাকিব আর সোলাইমানকে ডাকলাম তারপর ওদের সবটা বুঝিয়ে দিলাম তারপর আমরা বসে প্ল্যান করলাম কিভাবে কি করব তারপর শেষমেশ প্ল্যান রেডি হলো আমরা আমাদের বিকেলের সময় আবহাওয়া খারাপ হয় তখন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে লাগলাম তারপর প্রথমে আমি আর রাকিব ওদের সামনে চলে যাব আর বিভিন্ন কথাবার্তা বলে মনোযোগ অন্যদিকে নেব তারপর বিড়াল তোমার আর সোলাইমানের গাছ হলো গাছটা শিকড় তুলে নেওয়া আর তারপর যখনই বৃষ্টি হবে তখন তোমরা সে বৃষ্টিতে ছুঁড়ে দিবে ঠিক আছে ব্যাস এতটুকু মিশন সাকসেসফুল আমার বিকেলের সময় আবহাওয়ার খারাপ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে তারপর সবাই অপেক্ষা করতে লাগলাম আর তার কিছু সময় পর দেখলাম আবহাওয়া আসলে পাল্টানো শুরু করেছে আর বাইরে জোরে জোরে গর্জন হতে লাগলো আমি বললাম সবাই রেডি হয়ে যাও সময় এসে গেছে তারপর প্ল্যান মতো আমি আর রাকি চলে গেলাম সেই বাড়িতে এবং বিড়াল আর সোলাইমান সবাই তাদের কাজ শুরু করে দিল বারবার রাকিবকে আমি সাহস জোগাতে লাগলাম তারপর আমি দেখি আমাদের চারপাশে অনেকগুলো আত্মা জড় হয়ে গেছে এবং তাদের বসও আছে কিন্তু চেনা যাচ্ছে না 
এবং শীতের পোশাক বোঝা যাচ্ছে না পরে আছে মনে হচ্ছে কিন্তু তখনও বৃষ্টি পড়া শুরু হয়নি এবং আত্মা আমাদের হাত ধরে একেবারে শূন্য তে লাগলো এবং আত্মার চেহারাকে বিচ্ছিরি ভয়ঙ্কর পেটের ভেতরে নানিপুর বেরিয়ে আছে মুখ থেকে রক্ত বেরিয়ে আছে কিন্তু এসব দেখে এখন আর ভয় করছে না কারণ অভ্যাস হয়ে গেছে তারপর আত্মাটি বলল আরে ওকে তো এতদিন খুঁজছিলাম আমরা তোর কাজ থেকে সব কিছু শুনতে পারবো আমি সাথে সাথে বত্রিশ পিস দাঁত বের করে হাসতে লাগলাম আর রাকিকে ইশারা দিয়ে বুঝিয়ে দিলাম আমাদের যেভাবে হোক না কেন যে কোনো উপায় টাইম পাস করতে হবে আমরা তাই করলাম এমন সময় বস খুব জোরে জোরে রেগে হংকার দিয়ে বলল ওই ওদেরকে আমার কাছে নিয়ে আয় তারপর আমাকে আর রাকিকে নিয়ে গেল তাদের বাসের সামনে তখনই বস তার মুখ থেকে বের করলো কিন্তু একই একই দেখছি আমরা রাকিব এটা তো সে গ্রামের সেই চাচা যে আমাদেরকে ঠিকানা দিয়েছিল আর সেই যে রাতের নাইট গার্ডের মতো বাসি বাজায় গল্পের এই নাইট গার্ডের চরিত্র থেকে গল্পের নাম নৈশ প্রহরী করা হয়েছে তাই তো দেখছি এমন সময় হুঙ্কার দিয়ে হসে উঠল আর বলল এটা আমাদেরই সাজানো নাটক আমি এদের বস চলেছিলাম তোরা নাকি অনেক সাহসী তাই এমন প্ল্যান করেছিলাম তোদেরকে মারার জন্য বলেই হেসে উঠলো আর বলল মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নে তোরা বলেই ওই আত্মাটা আগে বলল নিশ্বর ওকে মায়ার মায়ের কাছে আজকে মাতার সামনে বলে দেব তারপর আমাদেরকে হাতে করে শিকড় পরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কিন্তু তখনও দেখলাম বিড়াল আর সুলাইমান কোনো খোঁজ খবর নেই চিন্তা বাড়তে শুরু করলো তারপর দেখতে পেলাম বিশাল বড় একটা পূজা মণ্ডপের মধ্যে একটা মূর্তি দাঁড় করানো আছে আর আশেপাশে অনেকগুলো মানুষের মাথার খুলে সাজানো আর তার মানে এর আগে যে পঁয়ত্রিশ জনকে মেরেছে তাদের মাথা এটা ভাবতেই মাথাটা ভন ভন করছে এক মুহূর্তের জন্য নিজের মাথাকে ওখানে কল্পনা করছিলাম আর রাকিবের অবস্থা সেম মনে মনে ভাবছি ওরা আসছে না কেন তারপর আমাদের দুজনকে দুইটা গাছের সাথে বেঁধে রাখা হলো তারপর রকির মাথা আনলো কি যে বলি খারাপ লাগছিল আর দেখতে পাচ্ছিলাম না চোখ সরিয়ে ফেললাম আর অন্য এক পাশে দেখলাম একজন তারওয়াল ধরে ধার দিচ্ছে এসব দেখে আমরা প্রাণ যেন বেরিয়ে আসছে এরকম একটা অবস্থা আপনার হলে আপনারা কি করতেন অবশ্যই জানাবেন যাই হোক তারপরে তারা মঞ্চ পাঠ করা শুরু করলো এবং খুব জোরে জোরে বৃষ্টি হওয়া শুরু করলো আমি আর উপরে তাকিয়ে দেখি বিড়ালের আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না আকাশে বাতাসে ভেসে আসছে আমি রাকিবকে ইশারা দেখলাম তখন যেন মনে হচ্ছিল সে বেঁচে গেছে তখনই ঘটল ম্যাজিক বিড়ালটা সেই শিখরের রস ছিটকাচ্ছে সাথে সাথে সব আত্মারা দেখি ভয়ঙ্কর ঘর্ষণ করতে করতে এগিয়ে গেল আর দেখতে পেলাম সারা শরীর থেকে মাংস কষে কষে পড়তে লাগলো সবাই মাটিতে পড়ে যাচ্ছে আর তাদের শরীর অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে একে অপরের আত্মাগুলো যেন মারা গেল তারপর খুব সজরে দুইবার ঘর্ষণ করে তাদের বস অর্ফে নৈশ প্রহরী মারা গেল এবং যেটা দেখে খুব আনন্দ লাগছিল সাথে সাথে আবহাওয়া পাল্টে গেল চারপাশে আলো আর আলোতে পড়ে গেল সূচের আলো দেখা গেল তার মানে এখনো দিন আছে তারপরে আর কি সোলেমান এসে আমাদের ছাড়িয়ে দিল তারপর একটু বসে সবাই রেস্ট নিলাম তারপর আমি বললাম আমাদের এখনই চলে যেতে হবে রকির জন্য খুব খারাপ লাগছিল আমাদের সব পূরণের জন্য একটা বন্ধুকে জীবন দিতে হলো সবাই প্রতিজ্ঞা করলাম এসব বাদ দিয়ে দেব তারপর সবাই জঙ্গল থেকে তাড়াতাড়ি হাঁটতে হাঁটতে স্টেশনের দিকে চলে গেলাম কিন্তু এখানে এসে দেখি এখানে সে আগের মতো আবহাওয়া বিভাগ চলছে আমি তখন বললাম এইটাই সুযোগ তখন বৃষ্টির দিকে সেই শিকড়ের রস ছিটকে দিল এবং বিড়ালটার সাথে সেই আগের মতো সব কিছু হতে লাগলো এবং সেখানে পূর্বের মতো হয়ে গেল তারপর রফি কাকাদের বাড়িতে গেলাম সবাই আমার সাথে চলে গেল এবং কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল তাই চিন্তা করি যে সকালে চলে যাব তারপর রাতে আমরা খেয়ে দিয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়ি সবাই অনেক ক্লান্ত ছিলাম সকাল দশটার দিকে ঘুম ভাঙলো তারপর আমরা সবাই রেডি হয়ে নিলাম এবং বাড়ি আসব তারপর কাকার কাছে এসে বিদায় নেব তখন কাকা বলল তোমরা এত উপকার করলে এই জন্য কোনো দিন পরিশোধ করতে পারবো না এরিনি এতটুকু বলেই আমাদেরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো আর বলল আমার জন্য তোমাদের বন্ধুদের আড়াতে হলো এই বলে সে কান্না করে দিল আমরা তখন বললাম আহারে আর কাঁদবেন না আপনারা আপনার ছেলের মতো আছে আমরা আপনার ছেলের মতো আর এটা একটা দুর্ঘটনা ছিল আমরা রকিকে বাঁচাতে পারিনি তার জন্য অনেক অনেক লজ্জিত সারা জীবন এই বোঝা আমাদের বই বেড়াতে হবে
তারপর অনেক বুঝিয়ে আমরা আমাদের বাড়ির দিকে আসলাম এবং ট্রেনের মধ্যে বসে পড়ে তিন বন্ধু অনেক সময় কাঁদছিলাম যে বন্ধু সব সময় কথা বলে সে বন্ধু আজকে আমাদের মাঝে নেই ভাবছিলাম ভাবছি কি করে কাকু কাকিমাকে জমা দেব প্রায় বিকেল হয়ে গেল এবং বাড়িতে পৌঁছালাম কাকু কাকিমাকে আমরা বললাম আমাদের ক্ষমা করে দেবেন কাকু আমাদের শখটা থেকে রকিকে কেড়ে নিল আমরা ওকে বাঁচাতে পারলাম না কাকু কাকিমা কান্নাকাটি করলো এবং আমাদেরকে জড়িয়ে ধরে চর মারলেন এবং আপু আমাদের সামনে অনেক অনেক ই করলেন কিন্তু আমার কোনো ব্যথা লাগলো না কারণ আমি বুঝতে পারছি তাদের মনের অবস্থা তারপর কি এভাবে তিন বন্ধুর সাথে জীবন কাটতে লাগলো তারপর আর কখনো এসবের নাম আমরা মুখে আনিনি স্বাভাবিকভাবে জীবন পার করছি আজ থেকে দশ বছর ছাত্রের মতো করে वास्तविक घटना हतो ना सुंदर गल्प ठीक है वास्तविक गल्प हतो भैंक सो माच भाई आशा कर रियल रियल स्टोरी पा गल्प আমি তো বলেছি আমি স্টোরি গল্প তো পড়ি কিন্তু সেটা আরও একটা রিয়েলিটির মধ্যে যদি থেকে যদি স্টোরিগুলো শেয়ার করা যায় তাহলে বোধ হয় শুনতে অনেক বেশি ভালো লাগে এই আর কি তো যাই হোক থ্যাংক ইউ সো মাছ এখন ধার হয় পর ইউর নৈশচারি পার্ট টু বা লাস্ট পার্ট শেষ করে দিন আমি আশা করছি আপনার কাছে ভালো লেগেছে আপনি তো শুনেছেন নিশ্চয়ই আর ভালো লাগবে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন সো দিস আর ফ্যাক্ট আমি আর দেরি করবো না আমি আজকেও তো বিদায় নেব আশা করছি আপনাদের সবার কাছে ভালো লেগেছে স্টোরিগুলো এবং স্টোরিগুলো ভালো লাগবে আজকের মতো বিদায় নেওয়া সম্ভব অনেকগুলো স্ট্রিক করলাম মোটামুটি আটটা স্টোরি পড়ার শেষ দ্যাট ওয়াজ বিউটিফুল স্টোরি সবগুলো স্টোরি অনেক ভালো ছিল আজকের এবং সবগুলো ডার্ক ডার্ক স্টোরি ছিল এবং আশা করছি আপনাদের সবার কাছে অনেক বেশি ভালো লেগেছে পুরো এপিসোডটা এবং আপনাদের কাছে ভালো লাগলে বলে তো কষ্টটা সার্থক হবে সো এখনকার মতো বিদায় নিচ্ছে আগামীকাল কিন্তু আপনাদের জন্য ওয়েট করছে জায়ান জিনের ঘটনা এক্স্যাক্টলি জায়ান জিনের ঘটনা কিন্তু আগামীকাল ওয়েট করছে এবং অবশ্যই সঠিক সময় সবাই চলে আসবেন জায়ান জিনের ঘটনা শুনতে সো দিস ইজ দ্য ফ্যাক্ট আমি আর দেরি করবো না এখনকার মতো বিদায় নেব আসসালামু আলাইকুম শুভরাত্রি সবাইকে